very good morning to all of you professor ganesh sir for inviting me over here to interact with you on one of the most important topics not only for competitive exams but also in our daily life that is the indian constitution and confining to three important areas one is the salient features the other one is amendments and the third one is basic structure probably constitution is a magic word the supreme law of the land everyone is governed by the constitution whether it is the prime minister or postman crown or constable an accused person or victim of crime or a complainant or respondent that i need not explain you know very well but constitution is a dynamic instrument gamanashilata ekwa dynamism is more it never remains static it keeps on changing with the changing times and needs just before coming here i was going through an original copy of the indian constitution of course a copy signed by all the members a big one and if you read that constitution and this constitution after 105 amendments you will find number of changes day before yesterday i gave an assignment to two of my law students in 5 years degree course to count the actual number of articles in the constitution after 105 amendments of course nobody will ask this question but nonetheless for our understanding both of them mentioned that sir 478 articles then i am reminded of the original number of articles 395 i fondly remember late dr sai baba from political science department who used to argue with me because he wrote a book for telugu academy along with dr harathi dwarakanath bharata rajyangam you must have seen i happen to be the editor for two volumes he used to say that sir there are only 395 articles in the constitution nothing more when the last number is 395 you consider it only to be 395 nothing else this is one school of thought but as professors who are involved in various processes professor ganesh sir and other professors know very well no service commission will give a question like this what is the exact number of articles in the constitution even if any such question is given that will be a foolish question it has become redundant so i don't want to discuss much about it but when you are talking about the constitution you know some of the snippets i i don't want to read them supreme lex loci supreme law of the land and the idea of the constitution is not new there was a constitution of madina in the good old days but in modern times the idea of a political constitution in the written form comes from united states of america you know that 1787 then followed by others switzerland australia so on and so forth today almost all the countries have constitutions more than 200 countries have written constitutions probably england is the only exception but there also there is some debate whether it is completely unwritten experts say that some components are written in the form of certain age old documents like act of union with scotland etc then another point is i somehow you know got hold of this caption i don't remember where but constitution is considered as legal heir of the past and the testator of the future of a nation our constitution reflects what happened in the past 
అండ్ ఇట్ ఇన్హెరిట్స్ ఒక వారసత్వ సంపద అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ అండ్ ఇట్ ఈస్ టెస్టేటర్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ టెస్టేటర్ అంటే వీల్ నామ రాసేవారిని టెస్టేటర్ అంటారు ఒక ఒక దేశ భవిష్యత్తు గురించి వీల్ నామ రాసేది రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం ద్వారానే రాయాల్సి వస్తుంది దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక మిగతా అని మీకు తెలిసినాయి చాలా రకాల యూనో ఇన్ఫ్యాక్ట్ రాజ్యాంగాలు కూడా అన్ని రకాలుగా ఉండవు ఆల్ ద కాన్స్టిట్యూషన్స్ దే కెన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టు వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ కాన్సెప్ట్లో మీరు లక్ష్మీకాంత్ పుస్తకం చదివినప్పుడు లేదంటే డిడి బసు పుస్తకం కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా చదివినప్పుడు ఇంకా చాలా అథారిటేటివ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడైనా కానీ మూడు రకాల వర్గీకరణ చూస్తూ ఉంటాం వన్ ఈజ్ రిటర్న్ అండ్ అన్రిటర్న్ బేస్డ్ ఆన్ ది యునో రిటర్న్ క్యారెక్టర్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ యూనిటరీ అండ్ ఫెడరల్ ఫెడరల్ అంటే సమాఖ్య విధానం మీకు తెలుసు యూనిటరీ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు ఏకీకృతన ఏక ఏక కేంద్ర ఎందుకంటే నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను తెలుగు మీడియంనే చదివినాను కానీ కొన్ని వర్డ్స్కు నాకు తెలుగులో మీనింగ్ తెలియదు బికాస్ ఐ వాజ్ టాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ రైట్ ఏక కేంద్ర విధానం ఇవి రెండు రకాలు మళ్ళీ మూడోది వచ్చే వరకు దృఢ అదృఢ రిజిట్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ అయినా ఈ రెండు అంటే మూడు మేజర్ కేటగిరీస్ కింద విభజించవచ్చు దస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ మరి రాజ్యాంగం చేసే పని ఏంటి ఆ రెండు మూడు పాయింట్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ నాట్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ థియరీ త్రీ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడీషియరీ దేర్ పవర్స్ దేర్ ఫంక్షన్స్ దెన్ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ దెన్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద స్టేట్ అండ్ సిటిజన్ రాజ్యము పౌరుడి మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని నిర్దేశించేది కూడా రాజ్యాంగమే దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ కాల్ ఇట్ ద సుప్రీం లా ఆఫ్ ది ల్యాండ్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇది నేను కొత్త చెప్పేది ఏం లేదు మీ అందరు తెలుసు దెన్ సిగ్నిఫికెన్స్ వచ్చే వరకు చూడండి సుప్రీమసీ అది ఆల్రెడీ చెప్పినాను నేను ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ యూ కెన్ సి కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్ బై ఎవ్రీ వన్ అజ్మాల్ కసాబ్ ఆల్సో ఇన్వోక్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా బిఫోర్ యూ వాజ్ హ్యాంగ్ అండ్ ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ ద విక్టిమ్ నిర్భయాస్ మదర్ ఆల్సో ఇన్వోక్డ్ సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ అవైలబుల్ టు ఆల్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇదేదో మంచి పని చేసేవాడికి అందుబాటులో ఉంటుందని నేను అనుకోకూడదు బికాస్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద అరెస్టెడ్ పర్సన్స్ అక్యూజ్డ్ పర్సన్స్ డిటైన్డ్ పర్సన్స్ ఈవెన్ మర్డరర్స్ అండ్ రైట్స్ ఆఫ్ ద రూలర్స్ రైట్స్ ఆఫ్ ది యునో ఆర్డినరీ సిటిజన్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వేరే లాలో ఉండవు మళ్ళీ చూడండి మీరు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అంటే ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ద అక్యూస్డ్ ముద్దాయిలకు అగేన్స్ట్గా దోషులకు అగేన్స్ట్ ఉంటుంది బట్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్ ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ది అరెస్టెడ్ పర్సన్స్ రైట్స్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్డ్ పర్సన్స్ అది చెప్తాను తర్వాత దెన్ ఇంకొక పాయింట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఒక కాంటెక్స్ట్లో ఏం చెప్తారంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంబైబ్స్ ధర్మం ధర్మ దాని మీనింగ్ అక్కడ ఒక చిన్న సాంస్క్రిట్ శ్లోక ఉంది చూడండి ధర్మం క్షాత్రస్య క్షాత్రం మీన్స్ ధర్మ విత్ విచ్ ఈస్ ద రైటియస్నెస్ ఈజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ and its ruler of both the people and the rulers themselves and it is the sovereignty of law we have asserted and ultimately prajala yokka sarvabhoumatvanni pratibimbinchede rajyangam ani ayin cheptar endukante nehru politics apart he was a great intellectual and rasana pustakallo gaani speeches lo gaani idu kanipistha untundi so constitution reflects the dharma the righteousness this is one important aspect మిగతా అని మీకు తెలుసు సుప్రీమసీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఏక కేంద్ర విధానమనో లేకపోతే సమాఖ్య విధానమనో లేకపోతే మేము ఇప్పుడు మన మోడీ గారు ఏమనొచ్చు పార్లమెంట్ ఈజ్ సుప్రీం అనొచ్చు ఎన్వి రమణ గారు ఏమనొచ్చు లేదు లేదు జ్యుడీషియరీయే సుప్రీం అనొచ్చు ఇంకా కావాలంటే రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు కూడా అనొచ్చు లేదు ప్రెసిడెంటే సుప్రీం అనొచ్చు అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు ఈ లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడీషియరీకి హెడ్స్ బట్ ఎవరు సుప్రీం రాజ్యాంగమే సుప్రీం అల్టిమేట్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ సుప్రీం ఎవరైనా రాజ్యాంగ బద్ధంగానే పరిపాలించాలి పనిచేయాలి దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దెన్ చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఈ గతాన్ని మర్చిపోతూ ఉంటారు 
ఎందుకు మనకు ఈ మేకింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు డైరెక్ట్ మనం ప్రియాంబుల్ నుంచి మొదలు పెట్టేసి వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్ అమెండ్మెంట్స్ వరకు అనుకుంటారు కానీ దిస్ ఈజ్ ద బేస్ దీంట్లో ఓన్లీ ఒక బర్డ్స్ ఐ వ్యూ ఒక ఒక అవగాహన కల్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీన్ని రకరకాల మూడు ఫేజ్ నాలుగు ఫేజ్లు చెప్పుకోవచ్చు మన రాజ్యాంగం ఏ విధంగా డెవలప్ అయింది అభివృద్ధి చెందింది అనేది రాజ్యాంగ శాస్త్రం అనొచ్చు రాజ్యాంగం కాకున్నా కూడా ఫస్ట్ ఫేజ్ ఒకప్పుడు రాజ్యాంగం అనేది లేదు కదా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్లో వచ్చినప్పుడు దెర్ వాజ్ నో కాన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారు దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ దేర్ ఓన్ లీగల్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ అండ్ అల్టిమేట్లీ యూనో సెవెంటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ వరకు జరిగింది అది అదొక ఫస్ట్ ఫేజ్ సెకండ్ ఫేజ్ ఈ సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ టు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎప్పుడు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కేమ్ టు బి కంట్రోల్డ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ బై ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మొత్తం జోక్యం చేసుకోవడం ప్రారంభించారు రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఓ జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సుప్రీం కోర్టు ఎప్పుడు వచ్చింది అని అడుగుతాం మన వాళ్ళంతా ఒక నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో వచ్చింది అని చెప్తారు నేనేం చెప్తాను కల్కటాలో సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో వచ్చిందని చెప్తాను చరిత్ర చూస్తే రాజ్యాంగ చరిత్ర చూస్తే అప్పుడు అది ఆ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ కిందనే వచ్చింది అక్కడ నుండి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మీకు తెలుసు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ప్రాధాన్యత నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆ డెవలప్మెంట్స్ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి అదాల సిస్టమ్ కావచ్చు మూడు సుప్రీం కోర్టులు మూడు ప్రెసిడెన్సీ టౌన్స్లో ఏర్పడడం కావచ్చు అదేవిధంగా ప్రైవీ కౌన్సిల్ ఒక పాత్ర కూడా కావచ్చు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఎట్లా దాన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేశారు డి వార్ అండ్ హేస్టింగ్స్ నుంచి తర్వాత వచ్చిన గవర్నర్ జనరల్ ఏం చేశారనేది అవన్నీ ఉంటాయి అక్కడ లా కమిషన్ ఎప్పుడు ఏర్పాటైంది విలియం బెంటింగ్ ఏం చేశాడు ఈరోజు గుర్తు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అబాలిషన్ ఆఫ్ సతీ విషయంలో రోల్ ఆఫ్ విలియం బెంటింగ్ ఈజ్ క్వైట్ క్రూషియల్ తర్వాత యూనో దట్ కేమ్ టు బి లీగలీ అబాలిష్ ఇవన్నీ థర్డ్ ఫేజ్ వచ్చే వరకు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇక ఇది మొత్తం మన రాజ్యాంగ చరిత్ర కిందనే చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఇండియన్ హైకోర్ట్స్ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ కొన్ని హైకోర్ట్స్ సుప్రీం కోర్ట్ కన్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న సుప్రీం కోర్ట్ కన్నా ఓల్డర్ మేబీ మెడ్రాస్ బాంబే కాల్కటా పాట్నా సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కేమ్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్స్ ఎందుకు అవసరం వచ్చిందని నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ లీగల్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చి రాయల్ కోర్ట్స్ అని పెట్టారు అంతకన్నా ముందు సుప్రీం కోర్టు ఇవన్నీ అదాలత్ సిస్టమ్ ఇంకో రకంగా వచ్చింది యూ నో వెరీ వెల్ మొఫిసిల్ దివానీ అదాలత్ అని పెట్టారు సదర్ దివానీ అదాలత్ అని పెట్టారు సివిల్ సైడ్లో దెన్ మొఫిసిల్ ఫౌజ్దారి అదాలత్ అని క్రిమినల్ సైడ్లో పెట్టారు దెన్ సదర్ నిజామత్ అదాలత్ విత్ ద రూలర్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ ద యునో హైయెస్ట్ అపలేట్ కోర్ట్ ఇవన్నీ బట్ దేర్ కేమ్ టు బి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ జూరిస్ డిక్షన్ వాళ్ళ పరిధిలో చాలా మటుకు ఒక రకమైన కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇవన్నిటిని సాల్వ్ చేయడానికి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్లో తీసుకొచ్చారు అది మీరు అవసరం వచ్చినప్పుడు సంబంధిత లిటరేచర్ని బట్టి చదువుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ వన్ ఇక ఆ తర్వాత ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ మిగతా అన్నీ చదువుకుంటూ రావచ్చు బట్ ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్ డేటెడ్ నవంబర్ ట్వంటీ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ అనేది ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఫోర్త్ ఫేజ్ కమ్స్ ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడడం కానీ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి దాని తర్వాత కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ రాజ్యాంగ రచనా సంఘం కూడా కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీలో ఒక భాగం యూ నో దట్ జూలై నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ దెన్ అగైన్ మౌంట్ బ్యాటన్ ప్లాన్ మిగతా అన్నీ వస్తాయి ఇంకా సో మెనీ కమిటీస్ ఇప్పుడు మనం రాజ్యాంగం మనకి ఈ ఇప్పుడు ఈ షేప్లో ఉందంటే ప్రధాన ఆర్కిటెక్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆయన నేతృత్వంలో రాజ్యాంగ రచనా సంఘం రాజ్యాంగాన్ని రచించింది మీకు అందరు తెలిసిన విషయమే ఎవరెవరు ఉన్నారనేది కూడా చూద్దాం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం రైట్ కానీ ఇరవై యొక్క అదర్ కమిటీస్ కూడా కొంత పని చేశాయి యూనియన్ పవర్స్ కమిటీ అండ్ ది అదర్ కమిటీస్ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఏ కమిటీకి ఎవరు నేతృత్వం వహించారనేది వస్తుంది అది మీరు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు చూడండి డ్రాఫ్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్
నెక్స్ట్ పాయింట్ కమిటీ వచ్చే వరకు డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు చైర్మన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయన కూడా సర్ప్రైజ్ అయినారు నేను ఆయన స్టేట్మెంట్ మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను అసలు రాజ్యాంగ సభలోకి వచ్చింది ఈ రాజ్యాంగ రచనా సంఘానికి నాయకత్వం వహించడానికి కాదు నేను కొంతమంది హక్కులను పరిరక్షించడానికి వచ్చానన్నాడు ఈ సెట్ దట్ ఈ కేమ్ ఇన్ టు ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఓన్లీ టు ప్రొటెక్ట్ ద రైట్స్ ఆఫ్ సర్టెన్ వీకర్ సెక్షన్స్ బట్ ఈ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ టు బి మేడ్ ఎ మెంబర్ అండ్ ఈ వాజ్ మోర్ సర్ప్రైజ్డ్ టు బి మేడ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ద రెస్ట్ ఈజ్ హిస్టరీ యు నో దాట్ దెన్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ and other members are gopala swami ayyangar sir alladi krishna swami ayyar then km munshi mohammad sadadullah n madhav rao tt krishna machari dp kaitan garu madhyalo chani pote ayana place lo ayin vachar mottham kalpi veelu members then second point drafting committee was elected enuko padindi ne munde cheppanu on 29th august 1947 first meeting em 30th august then it sat for 141 days total ga and ee mottam oka namuna ante musaida rajyangaanni raayadaniki vallu aa 141 rojulu teeskunnaru this is one important point ee rajyanga rachana sanghaaniki advisor evaru sir benagal nursing rao sham benagal peru untaru vallaku close relative ina vallu vallu purvikudu and he was also the member of in fact uh, international court of justice subsequent ga subsequent ga member chesaru ayina then sn mukherjee was the chief draftsman draftsman ante drafting is an art dani legal language lo etla rayalane dan kosam ayina ee perlanni dr ambedkar gari speech nunchi teeskunna nenu source cheptanu meeku 25th november 1949 speech edaitundo dantlo rendu moodu paragraphs lo ayina villandarni acknowledge chestadu so this is not my own data it is the data published in constituent assembly debates me me library lo kuda chaala unduntai volumes cad constituent assembly debates ee poti parikshalaku unna vallaku normally they don't get much time to go through all of them avasaram ochina appudu avasaramaina bhagam edaitundo dan chadute meeku pakka knowledge anedi vastundi second thing endante record kuda proper ga untundi ikkada chudandi preliminary stage lo డిసెంబర్ నైన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి జాన్ జాన్ ట్వంటీ సెవెన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆ ఫోర్ ఫస్ట్ రీడింగ్ ఎప్పుడైంది మామూలుగా ఏ బిల్లునైనా చట్టం చేయాలంటే మూడు స్టేజెస్లో పోతుంది డ్రాఫ్ట్ ఫస్ట్ రీడింగ్ సెకండ్ రీడింగ్ థర్డ్ రీడింగ్ వీటికి కూడా అట్లాగే జరిగింది అండ్ ఒరిజినల్ డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒరిజినల్ డ్రాఫ్ట్ ఫర్ డిస్కషన్ బై ది కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ బై సర్ బిఎన్ రావు టూ ఫార్టీ త్రీ ఆర్టికల్స్ అండ్ థర్టీన్ షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ ఏమున్నదనే తర్వాత దెన్ ఎన్ని సెషన్స్ అనేది కూడా అడుగుతారు రాజ్యాంగ రచన కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో ఎన్ని సెషన్స్ స్పెండ్ చేసిన దీని మీద అనేది టోటల్ లెవెన్ సెషన్స్ ఇది కూడా ఒక జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చనే ఫస్ట్ సిక్స్ సెషన్స్లో అసలు ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయడము తర్వాత రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ద కమిటీస్ వేరియస్ రిపోర్ట్స్ రిపోర్ట్స్ ఆన్ ద కమిటీస్ ఆన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ లేకపోతే కమిటీస్ ఆన్ యూనో కమిటీ ఆన్ యూనియన్ పవర్స్ యూనియన్ దెన్ ప్రావిన్షియల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రాంతీయ రాజ్యాంగాలు అదేవిధంగా మైనారిటీస్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ఇవన్నీ సెవెంత్ టు లెవెన్ సెషన్స్ వీటి మీద జరిగినాయి దెన్ అల్టిమేట్లీ లాస్ట్ ఫైవ్ సెషన్స్ వర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగంలో ఏ రోజున ఎవరు ఏ అంశాన్ని గురించి మాట్లాడినది కంప్లీట్లీ రికార్డ్ అయి ఉన్నది ఇప్పుడు మన అదృష్టం ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిజిటైజ్డ్ ఇప్పుడు మేము స్టూడెంట్స్కి ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఆ ఐదు వాల్యూమ్స్ చదివేవాళ్ళు ఆ గ్రీన్ వాల్యూమ్స్ ఉండేవి చాలా డిలాపిటేటెడ్ కండిషన్లో ఉండేవి టుడే ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ సెల్ ఫోన్ ఆల్సో ఇఫ్ డేట్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ మెన్షన్ ద డేట్ అండ్ క్లిక్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దెన్ లెవెన్ సెషన్స్ ఐవ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ కన్స్యూమ్డ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ దెన్ ద అసెంబ్లీ స్పెండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ డేస్ అల్టిమేట్ ఆ లాస్ట్ ఫైవ్ సెషన్లో హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ డేస్ వర్ స్పెండ్ ఫర్ కన్సిడరింగ్ డిస్కసింగ్ ద డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్లో మూడు వందల పదిహేను ఆర్టికల్స్ ఉండే ఎయిట్ షెడ్యూల్స్ అండ్ లాస్ట్లీ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు యూనో త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ఎయిట్ షెడ్యూల్స్ దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ రైట్ దెన్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్స్ డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్కి ఎన్ని టేబుల్ చేసినారు చూడండి 
సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ సవరణలు ప్రతిపాదించినారు కానీ దీంట్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ అమెండ్మెంట్స్ని మాత్రం యాక్చువల్లీ మూవ్ చేసినారు ప్రపోజ్ చేయడం వేరు దాన్ని సభ ముందు మూవ్ చేయడం వేరు ఇదొకటి దెన్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ హిమ్సెల్ఫ్ సేస్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ సెవెంటీన్ డేస్ ఇది ఇస్ అ జీకే క్వశ్చన్ అది కూడా ఇప్పుడు ఎవరు అడగరు ఇట్ హాస్ బికమ్ రిటర్డెంట్ బట్ ఈ రిఫర్ టు the making of other constitutions you look at that he says american Con- convention met on 25th adi mottham kalukunte 4 months lo ayipoyindi enta pedda constitution adi seven articles 7 7 articles chinna font lo print cheskunte rendu page lo manam danni fold cheskon jeb lo pettukochu that is american constitution federal constitution not of the states then when you come to canadian constitution it took about you know టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ దెన్ ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు ఏంటంటే అది అది ఇంపీరియల్ కాన్స్టిట్యూషన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసిన కాన్స్టిట్యూషన్ అది ఇండిపెండెంట్ వాళ్ళు చేసింది కాదు మీ అందరు తెలిసిందే అది కలోనియల్ లాస్ వ్యాలిడిటీ యాక్ట్ అక్కడి నుంచి మొదలుకొని కామన్వెల్త్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా యాక్ట్ వరకు ఆస్ట్రేలియా కాన్స్టిట్యూషన్ యూనిక్నెస్ ఏంటంటే అది ఒక ఈ కామన్వెల్త్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా యాక్ట్ అని ఒక చట్టం ఉంటే దాంట్లో ఒక చాప్టర్ ఇది నైన్త్ చాప్టర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా రైట్ దెన్ when it comes to african south african appadi ipaddi gaadu that took about one year what about indian constitution you know very well then this statement is very important dr ambedkar himself spoke on 25th november 1949 and he said in his own words he came into the constituent assembly with no greater aspiration than to safeguard the interests of scheduled castes then as i mentioned already that was a surprise to him that he was made a member and it was a greater surprise that he was made mem- chairman of the drafting committee and he has given such a wonderful constitution which stands very high even after 105 amendments konni rashtrala rajyangallo mana amendments kunnanta size kuda ledhu vallaku 105 amendments here but american constitution has seven articles is it not australian constitution has 128 sections Canadian constitution has 166 sections but ours is altogether different then he also acknowledged the you know contribution of others that was the greatness of the chief architect right another important point kuda ee quotation evaru nadagochu aa red lo unna quotation evaru nadagochu however good a constitution may be it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be bad rajyangam enda manchidaina దాన్ని పని చేసే వాళ్ళు చెడ్డ వాళ్ళు అయినప్పుడు ఇట్ మే బీ బ్యాడ్ అండ్ హవ్ ఎవర్ బ్యాడ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మే బీ బ్యాడ్ అని ఉండాలి అక్కడ హవ్ ఎవర్ బ్యాడ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ మే బీ ఇట్ మే టర్న్ అవుట్ టు బి గుడ్ సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇండివిజువల్స్ దట్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రిమైనింగ్ ఆర్ ద ఫేమస్ స్టేట్మెంట్స్ మీరు అందరూ చే చేయాల్సిన పని ఒకటే దయచేసి రెండు స్పీచ్లు పక్క తప్పకుండా చదవండి మొత్తం కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ డిబేట్ చదివినా పర్వాలేదు చదవకపోయినా పర్లేదు one is the speech of dr b r ambedkar on 25th november 1949 each word you have to read then second one is the speech of dr rajendra prasad on 26th november 1949 the day on which it was adopted you will get the feel of the spirit of the constitution rajyanga spurti ayind anedi prathi okkaru artham chesukogalugutaru telugu lo undi english lo undi regional languages lo undi it is up to you just i am bringing it to your notice ipudu ee bhakti lekapothe ee hero worship undi kada dani gurinchi kuda dr ambedkar he made some wonderful you know observations for india bhakti or what may be called the path of devotion or hero worship he was against that and and whether the nation is following or not all of you can see then the troika mudu the liberty the equality and fraternity they are not separate items they are one and same indian supreme court ku 28 deenlu pattindi rajyangam vachin tarvata ee ee moodu intertwined ani cheppadaniki menaka gandhi case lo cheppinaru antakana mundu liberty akkada equality ikkada fraternity akkada ane vaallu and in menaka gandhi's case for the first time the supreme court declared through justice p n bhagwati that all of them are interrelated okati violate ayindante anni violate aitayi 
నా వాక్ స్వాతంత్రం వైలేట్ అయింది అనుకోండి రైట్ టు ఈక్వాలిటీ కూడా ఆటోమేటిక్గా వైలేట్ అవుతుంది సమానత్వం కూడా సమానత్వం పోయింది అనుకోండి నా లిబర్టీ కూడా పోయింది నా ఫ్రాటర్నిటీ కూడా ఉల్లంఘించబడింది సో దిస్ అనదర్ పాయింట్ అండ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ప్రిన్సిపుల్ ఈజ్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ హిమ్సెల్ఫ్ దెన్ బై ఇండిపెండెన్స్ ఇంకొకటి కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళని తిట్టడం చాలా ఈజీ కదా దాని గురించి ఆయన చెప్తాడు బై ఇండిపెండెన్స్ వి లాస్ట్ ద ఛాన్స్ టు బ్లేమ్ ద బ్రిటిషర్స్ ఇక ఇప్పటి నుంచి ఏం చేసినా ఇది మనదే ఇప్పుడు ఈరోజు బ్రిటిష్ వాళ్ళు తిరితే లాభం లేదు కదా సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వి కాన్ బ్లేమ్ ద బ్రిటిషర్స్ అండ్ హీ వాజ్ అ విజనరీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనల్ని మనం తిట్టుకుంటున్నాం కదా అది ఆయన ముందే డెబ్బై రెండు ఏళ్ళ ముందే చెప్పారు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఏదో ఒక స్టేజ్లో ఒక కొటేషనో స్టేట్మెంటో ఈ ఈ పోటీ పరీక్షల్లో ఎక్కడో ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఎవరు చెప్పినారు ఏ కాంటెక్స్ట్లో చెప్పినారు అనేది మీరు చూసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పర్పస్ నాట్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ రైట్ దెన్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆయన కూడా చెప్తాడు ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ ఆయన అల్టిమేట్గా ఒక గొప్ప స్పీచ్ ఇచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక రెండు విషయాల్లో మాత్రం ఐ హ్యావ్ రీగ్రెట్స్ అని చెప్తాడు ఆయన వన్ ఈ లెజిస్లేటర్స్కు క్వాలిఫికేషన్స్ మనం పొందుపరచలేకపోయినాము చట్టసభల్లో అడుగుపెట్టే వాళ్లకు ఏమైనా రాజ్యాంగ పరంగా అర్హతలను నిర్దేశించి ఉంటే బాగుండేది అనేది ఆయన ఒక ఉద్దేశం రెండోది ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని ఒక భారతీయ భాషలో మేము పొందుపరచలేకపోయామన్నారు తర్వాత అది ట్రాన్స్లేట్ అయ్యింది దిస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బట్ అగైన్ హీ ఆల్సో సేస్ సక్సెస్ఫుల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ డెమోక్రాటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిక్వైర్స్ దోస్ హూ వర్క్ విత్ విల్లింగ్నెస్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ అదర్స్ అకామడేటివ్ స్పిరిట్ అంటారు చూడండి దాని గురించి ఆయన కూడా చక్కగా చెప్పినారు దిస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దెన్ కంట్రీ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ ద గవర్నమెంట్ ఇట్ డిజర్వ్స్ ఇది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి స్టేట్మెంట్ యథా రాజా తథా ప్రజా అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రాబబ్లీ యథా ప్రజా తథా రాజా నేను తెలుగులో ఎక్స్పర్ట్ కాదు కాసిం గారు నన్ను కరెక్ట్ చేయాలి రైట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ది ది కంట్రీ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ ద గవర్నమెంట్ ఇట్ డిజర్వ్స్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇది వచ్చిన తర్వాత బ్లేమ్ చేయడానికి కాదు దిస్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో ఈజ్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ దెన్ యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్ ఇది ఇది కొంచెం కనిపిస్తలేనట్టుంది బట్ నేను చెప్తాను ఇది హూ ప్లేడ్ ద ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చూసాం ఎవరు ఎన్ని వర్డ్స్ మాట్లాడినారనేది కూడా ఆల్రెడీ కొంత రీసెర్చ్ చేసి పెట్టినారు అందరికైనా ఎక్కువ మాట్లాడింది డాక్టర్ అంబేద్కర్ మిగతా వాళ్ళు నెహ్రూ చాలా తక్కువ మాట్లాడినారు టీటీ కృష్ణమాచారి గారు నంబర్ టూ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ స్పోక్ టూ ల్యాక్ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ వర్డ్స్ టీటీ కృష్ణమాచారి వచ్చే వరకు నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ అల్లాడి కృష్ణస్వామి అయ్యర్ సిక్స్టీ వన్ థౌజండ్ ప్లస్ కేఎం మున్షి సిక్స్టీ థౌజండ్ ప్లస్ గోపాల్ స్వామి అయ్యంగార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ హెచ్వి కామత్ అగైన్ వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫోర్టీ నైన్ అండ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ సెవెంటీ త్రీ థౌజండ్ దిస్ ఈజ్ అ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ వాట్ సెన్స్ దే హ్యావ్ స్పోకెన్ యూ కెన్ గో థ్రూ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్ అండ్ విమెన్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ బహుశా అదే రీజన్ ఏమో ఈరోజు విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు ప్రావిజన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇప్పటికి కూడా ఐ డోంట్ థింక్ వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద విమెన్ రిప్రజెంటింగ్ the people in the legislatures state or central this could be one of the reason hansa mehta gurinchi cheptam manam hansa mehta who was indian representative to un ame when she was in un she she fought against the word all the men are born free and equal universal declaration of human rights law 1948 lo ame em cheptundante all the men gaadu all the human beings are born free and equal అట్లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండి ఉంటే ప్రాబబ్లీ థింగ్స్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ ఎ లిటిల్ డిఫరెంట్ దిస్ అనదర్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను వెన్ యూ లుక్ ఎట్ యువర్ లైబ్రరీ ఆల్సో మే హ్యావ్ దట్ ఒరిజినల్ కాపీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ ద సిగ్నేచర్స్ ఆఫ్ టూ ఎయిటీ ఫోర్ పీపుల్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ఇప్పుడు మనం వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ద సేమ్ యాజ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డే టిల్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ యాజ్ ద నేషనల్ లా డే కాన్స్టిట్యూషన్
మీరు ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ చూస్తే ఆర్ట్ వర్క్ కనిపిస్తుంది మీకు ఇరవై రెండు పార్ట్స్కు ఇరవై రెండు బొమ్మలు వేసి ఉంటారు మొదట్లో ఇది కూడా ఒక క్వశ్చనే చాలామంది ఏం చెప్తారు రామాయణ్ మహాభారత్ లేకపోతే బుద్ధ జేబా బుల్ ఇవన్నీ లేవనుకుంటారు అన్నీ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నందలాల్ బోస్ హి వాజ్ ద ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ నాట్ టైప్డ్ క్యాలిగ్రాఫ్డ్ ప్రేమ్ బిహారీ నారాయణ్ రాయజాద ఆయన చేశాడు దెన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్ట్ వాజ్ క్రియేటెడ్ బై యూజింగ్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ కళాభవన్ శాంతి నికేతన్ అండ్ ట్వంటీ టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది జేబా బుల్ జేబా బుల్ జేబా బుల్ అంటే అప్పుడు ది సింధు నాగరికతను ప్రతిబింబించడానికి అది చూ ఉపయోగించారు అది పెద్ద మూపురం అది ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా యూజ్ చేసినారు ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్ దాంట్లో చూడగానే మీకు ఇది కనిపిస్తుంది జేబా బుల్ అండ్ యూ కెన్ సీ దాట్ సిమిలర్లీ రామాయణ యూ విల్ ఫైండ్ రామాయణ ఆల్సో ఎవరు రామ్ లక్ష్మణ్ అండ్ సీత అంటే నేనేమి వేరే ఒక పొలిటికల్ ఐడియాలజీ సపోర్ట్ చేయడం లేదు మీకు ఒక చరిత్రను మాత్రమే చెప్తా ఉన్నా రామాయణ ఈజ్ డిఫెక్టెడ్ ఇన్ పార్ట్ త్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ దెన్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపుల్స్ వచ్చే వరకు గీతోపదేశం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే రాజ్యాంగము రాజ్యానికి గీతోపదేశం చేస్తుంది ఫ్యూచర్లో మీరు ఒక సంక్షేమ రాజ్యం తీసుకురావాలంటే ఏమేం చేయాలి దాని గురించి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఆదేశిక సూత్రాల గురించి చెప్తా ఉంటుంది మీరు ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్కి సంబంధించిన పాటుకు పోతే అక్కడ బుద్ధ కనిపిస్తారు ఎన్లైటైన్మెంట్ జ్ఞానోదయం కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది గుప్తా పీరియడ్స్ అక్బర్స్ కోర్ట్ ఇవ ఇవన్నీ ఉన్నాయి దెన్ ఈవెన్ ఈ దండి మార్చ్ గురించి కూడా ఎక్కడో దగ్గర రిఫరెన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కసారి చూసుకుంటే మీకు బాగుంటుంది ఇది ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ ఆర్ట్ రామ్ లక్ష్మణ్ సీత కనిపిస్తారు అంటే ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించి ఆ పాటలోనే కనిపిస్తుంది మొదట్లో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ద యూనియన్లో అక్కడ మీకు బుద్ధ కనిపిస్తారు చూడండి నా వై ఎమ్ కమింగ్ టు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అది చరిత్ర ఎట్లా వచ్చింది రాజ్యాంగం అంటే ఏ ఏ సందర్భంలో బై టేకింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ హెస్ కమ్ దెన్ ఐ విల్ కమ్ టు ద అదర్స్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చాలామంది చెప్తుంటారు లేదు సార్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కన్నా పెద్ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఉందని కూడా చెప్తా ఉంటారు నాకు తెలిసి లేదు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రాబబ్లీ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ ఒరిజినల్ స్కీమ్ వాజ్ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ ఎయిట్ షెడ్యూల్స్ ట్వంటీ టూ పార్ట్స్ ఇప్పుడు వచ్చే వరకు ముందే చెప్పాను ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆర్టికల్స్ ఫిజికల్గా కౌంట్ చేస్తే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏం లేదు సెవెంటీ త్రీ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి మీరు చూశారు స్థానిక స్వపరిపాలన వాటికి సంబంధించినవి పంచాయత్ రాజ్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్ ఆ టూ ఫార్టీ త్రీ ఏ నుంచి లెక్క పెట్టుకుంటే ఏ నుంచి జెడ్ దాకా ఉండి మళ్ళీ జెడ్ ఏ నుంచి మళ్ళీ మొదలవుతాయి ఇవన్నీ కలుపుకుంటే ఇన్ని ఆర్టికల్స్ రావడం సహజం ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ అండ్ అమెండ్మెంట్స్ అనేది మీకు తెలుసు లాస్ట్ ఆగస్టులో జరిగింది హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్త్ అమెండ్మెంట్ మరాఠా రిజర్వేషన్కి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుని ఆ అవరోధం ఏదైతుందో ముఖ్యంగా స్టేట్ లెవెల్లో బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి వాళ్ళకు ఆ వెసులుబాటు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవ్వడానికి సంబంధించిన సవరణ ఇది లేటెస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్త్ మిగతా వాటిని మళ్ళీ మా అగైన్ విల్ డిస్కస్ దెన్ ప్రియాంబుల్ చూడండి ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ పీటిక అంటారు భూమిక అంటారు మీరే చెప్పాలి నాకు నాకు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ పీటిక అంటారు సార్ రాజ్యాంగ పీటిక ప్రవేశిక ప్రవేశిక రైట్ దీంట్లో చూస్తే యూ విల్ ఫైండ్ ద టోటల్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు మనకు ఎట్లాంటి రాజ్యాంగాన్ని ఇవ్వాలనుకున్నారో అది మొత్తం ఒక అద్దంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ఎ మిర్రర్ టు ఓపెన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఒరిజినల్గా ఎట్లా ఉంది హూ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరు ఫస్ట్ వర్డ్ ఏముంటుంది ప్రియాంబుల్లో వీ ద పీపుల్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా వీ ద పీపులే ఉంటుంది అంటే మన వాళ్ళు కాపీ కొట్టిండ్రని నేను చెప్పను
having resolved to constitute India into a sovereign and democratic republic. This was the original one. Madhyalo Rendo Chinai Migdels, 42nd Amendment, 1976, during emergency, ultimately introduced these two expressions, socialist and secular. Now it is sovereign, socialist, secular, democratic, republic. I am sure all of you are aware of what exactly is republic. Where the head of the state is elected, represents the people. It's not a hereditary form of government. It's not a monarchy, as in the case of United Kingdom. Right? Each one has significance. Sovereignty means internal as well as external sovereignty. One question was raised during the Constituent Assembly debates itself. When you call yourself sovereign, how can you become a member of Commonwealth? Because one of the conditions of Government of India Act 1947, or Indian Independence Act 1947, I stand corrected, was that both India and Pakistan should become members of the Commonwealth. Akadoka point raised Jaisnar. Members of the Commonwealth group of nations should acknowledge the British Crown as the head. Then, how can you call yourself Republic? So then, Pandit Nehru clarified, saying that as long as we have the power to withdraw from the Commonwealth, we are sovereign. That is another important concept. Right? Socialist. Socialist is a beautiful word. Very unfortunately, socialism is seen only in theory, only on paper. And socialism is seen in theory, only on paper. Honestly speaking. But what I know is that socialism is only on paper. What is socialism? We are talking about greater public participation, the people-oriented exploitation of the resources, ownership of the resources, greater role for the public sector. Right? India is not the same. If you have any one, you will have to go to GOMS number triple one probably may go. And I think that is a going, you know, going to be some kind of uh, setback for socialism also. Socialism ante manu bere vidang arthen jees call sanstanle. This is one. Then secular, you know very well. Secular guru nche mere andar jadu kone untaru. Yeh madhya motam koni controversies guru jari nai. Secularism is as simple as this. The state has no official religion. Every citizen has right to equality or you know, right to freedom of religion. The state shall not take any side. It is not, you know, in fact, uh, passive socialism. It is not, you know, like uh, St. Petersburg becoming Leningrad. Not that kind of secularism here. It is giving flexibility, freedom to every individual to profess, practice and propagate any religion and government not having any role to play. But in India, Government plays a role in even in some religious matters. It may be in the case of endowments, Chusarmir, TTD, work property, Dintla Untai. But otherwise, secularism is a basic feature. Laukika Vada Mantam, Idi, Democratic Republic, Democratic under the Japal Snostran Ledu, Aristotle definition on the Abraham Lincoln definition would undi. Aristotle in Japadu, democracy is a bad form of government by many. In his book, Politics, Professor Chandru Nayak must correct me if I am wrong. Bad form of government by many. Can you put what in Chakochu? Government of the people, by the people, for the people. Dean Midaguda, Dr. Ambedkar, spoke. A, a day comes when the people of India will be demanding government for the people. Ultimately, government for the people, not only of the people and by the people, but for the people. That, that will be taking a greater, you know, importance or significance. Then, parliamentary system of government, is a salient feature. What is parliamentary form of government? I am not talking about the constitution here. Parliamentary form of government is in contradistinction to presidential form of government. Everybody knows. Rend examples can be said. Presidential form we refer to US. Then 
పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రేట్ బ్రిటన్ వాట్ ఈస్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ది ఎలెక్టెడ్ పీపుల్ ఎక్సర్సైజింగ్ దేర్ పవర్స్ ద క్యాబినెట్ బీయింగ్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద పీపుల్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సమిష్టి బాధ్యత అన్నది మీరు ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఉంటుంది ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ షెల్ బి కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ ఈస్ లోక్సభ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ద యూనో ద ఓల్డెస్ట్ పొలిటికల్ పార్టీ ఇన్ ఇండియా దెర్ ఈస్ నో కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళంతా వాళ్ళు తిట్టుకుంటూ ఉంటారు బట్ హియర్ వెన్ ద డెసిషన్ ఈస్ టేకెన్ బై వన్ వింగ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ వన్ మినిస్టర్ ఆర్ బై ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎవ్రీబడి ఈస్ బౌండ్ బై ద సేమ్ ఇట్ ఈస్ డీమ్ టు బి ద డెసిషన్ ఆఫ్ ద టోటల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ దిస్ ఈస్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రైట్ దే ఆర్ అకౌంటబుల్ టు ద పీపుల్ అల్టిమేట్లీ హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ ఈస్ త్రూ హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్ టు ద పీపుల్ దెమ్ సెల్స్ so there is a nominal executive head not may not be only ante uh, just for the sake of name indian president enjoys certain constitutional powers but the de facto power is vested in the prime minister and council of ministers chief minister and the state council of ministers so this is parliamentary form of government and in keshavananda bharati judgment 1973 law when they identified 11 basic features one of the basic features is this parliamentary form of government recently the a debate is going on whether the parliamentary form of government will be converted into presidential form of government in certain circles you must have seen probably it may not be possible for the simple reason that it's a basic feature so in order to understand parliamentary form of government you have to look at article 74 and 75 74 em cheptundi the the council of ministers to aid and advise the president union council of ministers to aid and advise the president then the president shall act in accordance with such advice 42nd amendment lo oka chinna flexibility ichinaru em anante he can return the decision of the council of ministers but after returning if the council of ministers either fails to reconsider or refuses to reconsider president is bound under anyway that is one same is the case with regard to article 162 and 163 then i think parliamentary system of government i need not explain further all of you are aware i am just refreshing your memory nen kotha meek cheppadam ledhu meer poddun leva gaani anni chaduta unnaru chusta unnam but i am just trying to you know refresh your memory partly federal and partly unitary em anjeptam indian constitution is it federal samakya vidhanama is it uh, unitary nin ninna ma mitrudu ma colleague oka ayana oka flyer rasi koncham student sir annaru chustha unna ayana konni manchi points cheptunnaru dantlo one nation one tax gst then niti ayog then common law admission test neat ipudu anta motham throughout the country okate untundi kada is it federal in nature samakya vidhanam lo bhagama idi idi cooperative federalism lo ostunda sahakara samakya vidhanam lo ostunda point is very simple indian constitution is neither purely federal nor purely unitary a combination of both federal ante meeku telusu oka word nunchi ostundi feed us feeders and tainty the word federal is derived from a latin term if i am not mistaken feeders f o e d u s feeders means what feeders means a pact oka oppandam that to a holy pact even in bible you come across the word covenant you must have heard feeders means covenant ante oka holy pavitramaina oppandam ani cheppali సో చాలా రాష్ట్రాల మధ్య రాజ్యాల మధ్య ఒక ఒప్పందం అంటూ ఉంటే అండ్ ఇఫ్ దే కమ్ టుగెదర్ ఫర్ ఎ కామన్ పర్పస్ ఒక 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 ఉద్దేశం కామన్ ఉద్దేశం అందరికీ పనికి వచ్చే ఉద్దేశం కోసం దగ్గరికి వస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెడరల్ అరేంజ్మెంట్ మీరు యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యూనియన్ కాల్ ఇట్ ఫెడరేషన్ కాల్ ఇట్ కాన్ఫెడరేషన్ కాల్ ఇట్ కామన్వెల్త్ కాల్ ఇట్ డొమీనియన్ ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక పేర్లో పిలుస్తారు 
India ko chavarak, it is union. Dr. Ambedkar was of the opinion that Indian constitution is federal. He cited Article 1 in defense of this statement. India, that is Bharat, shall be a union of states. So union denotes the federal system. That is one important aspect, right? Be that as it may, when we are talking about the unitary features, we also have number of unitary features. Yega Kendra features kuda chala unna in Kota Japal Sanstran Lid. Emergency powers, appointment of governors, formation of new states, right? And parliament's power to make laws on state subjects. Parliament, mana rashtram lo, jabita lo unna subjects me the law jaya cha. Nalgu parisitu lo unna ikada. Article 249. In the, in the national interest, 250 during emergency, 252 with the request of two or more states, 253 to give effect to international treaty obligations. So it is a unitary feature, not federal feature. Right? Inka chala untai. But it contains unitary features, it contains number of federal features. Federalism law, there is one important concept. There is an asymmetry. Anni federalism okay la gundo. America is federal, Canada is federal, Australia is federal. India also is supposed to be federal, but there are different features. But there are five common features for any federal constitution. Anni tlo yi aid untai. Written constitution, India la undi. Ever rasaru, evidanga rasaru, etla ochindane chusa. Rigid constitution. Is Indian constitution rigid? Not completely rigid, but supposed to be rigid. We are calling it rigid in spite of 105 amendments. Okay. Third one is division of powers. Distribution of powers. Legislative powers. Choose Armiru. Legislative powers in India are distributed under seventh schedule to the constitution. Edo schedule used to Armir. Original Genunde. List to one law, 97. And day, Kendra Jabitalo, Tombay subjects unde. List to two, state list, Enunde, 66. List to three law, Enunde, 47. Oka Venn diagram gis kunte, Oka the Garan, Tombay, Okasaidu, Arvayar Okasaidu, Umar Jabitalo, 47. I put Enunai. 97 boy 100 I 9 plus 100 plus please count 66 they have come down below 60 now ummadi jabitalo perignai malli 50 plus ochnai meer adi kuda oka important area where you have to focus and a way we kendra jabitalo nunchi ummadi jabitalo ku vachayi lekapothe rashtra jabitalo nunchi ummadi jabitalo ku vachayi anedi idi chusukovali andar chusukovalsina avasaram constitution mundu pettukoni chusukunte better that is one aspect. But division of powers is there. Legislative powers are divided. Administrative powers are divided. Administrative powers are divided. Article 256 to 263. Legislative powers division under Article 245 to 255. Is it not? Article 246. The union can make laws in respect of the union subjects list in the you know in the union list at lag residuary powers ever could nine our shesha the car all over could nine parliament could nine america all over could nine exactly opposite while pado amendment vara eman kunar and kachitangas it will be given to the states as well as the people that's what the 10th amendment to the u.s constitution the last provision in bill of rights says U.S. Anyway, legislative powers are divided, administrative powers are divided. The union is envisaged as a big brother. But there is something like cooperative federalism. Indian railways unai, choose sir, than some other provisions unai. Who should protect the railway lines and railway property? On behalf of the union government, it is the state government which protects. 
ఎట్ ఎ కాస్ట్ ఫ్రీ కాదు వీళ్ళు బిల్లు పంపిస్తారు వాళ్ళు పే చేయాలి ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ డిస్ప్యూట్ యాజ్ టు ద అమౌంట్ టు బి పెయిడ్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ అపాయింట్ అన్ ఆర్బిట్రేటర్ ఒక మధ్యవర్తిని అపాయింట్ చేస్తాడు అండ్ హీ హ్యాస్ టు డిసైడ్ అల్టిమేట్లీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కాంపెన్సేషన్ టు బి పెయిడ్ టు ద స్టేట్స్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ వీటన్నిట్లో ఉంటాయి రైట్ ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ఏది అధికరణం ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ టూ హ్యావ్ యూ ఫౌండ్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ అంతర్రాష్ట్ర నదీ జలాల వివాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎవరు పరిష్కరించాలి సుప్రీంకోర్టు కూడా అధికారం లేదని చెప్తారు ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ టూ కింద ట్రైబ్యునల్స్ టూ సిక్స్టీ టూ కింద మనకు రెండు చట్టాలను తీసుకొచ్చారు ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ 1956, ఫిఫ్టీ సిక్స్ రివర్ బోర్డ్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మన మాసాబ్ ట్యాంక్ పోతే కనిపిస్తుంది కదా కృష్ణా జలాల ట్రైబ్యునల్ ఏదో కనిపిస్తూ ఉంటుంది గోదావరి ట్రైబ్యునల్ రైట్ బట్ దీస్ లాస్ కెన్ ఎక్స్క్లూడ్ ద జూరిస్ డిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ మీరు అనొచ్చు ఏ ఆర్టికల్ కింద సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క అధికారాన్ని మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు దీంట్లో ఉండొచ్చు ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ టూ టూ సిక్స్టీ త్రీ ఇట్ కెన్ బి జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ అండర్ ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ టూ అండర్ క్లాస్ టూ ట్రైబ్యునల్స్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ సో వెల్ అల్టిమేట్లీ మళ్ళీ సుప్రీం కోర్టుకే వస్తున్నాయి ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద అవార్డ్ ఇట్లాంటి వాటికి సంబంధించి సో ఎనీవే దట్ ఈస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్స్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫిజికల్ ఫెడరలిజం హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఫిజికల్ ఫెడరలిజం అంటే ఆర్థిక రంగంలో ఫెడరలిజం సమాఖ్య విధానం మనకు అగైన్ ఆర్టికల్ టూ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి టూ నైంటీ త్రీ వరకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి how the taxes are collected who is collecting who is appropriating ee gst ochin tarvata paristhiti maarindi now we have gst council and gst council lo evaru untaru anedi kuda oka general knowledge question yes sir no evaru who is the chairman of the chairperson of the gst council union finance minister ఈరోజు నిర్మలా సీతారామన్ రేపు ఎవరో తెలీదు దెన్ హూ ఆర్ ద అదర్ మెంబర్స్ నార్మల్లీ ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఆర్ రెవెన్యూ మినిస్టర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మినిస్టర్ నామినేటెడ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ దేర్ విల్ బీ ఏ వైస్ చైర్మన్ ఆల్సో వీళ్ళు ఎలెక్ట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ రైట్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫుల్ పేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వర్ గివెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ జిఎస్టీ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం ఈ వర్డ్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం కదా కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం ఫుల్ పేజ్ అఫ్ కోర్స్ పిఎం ఫోటో కూడా వచ్చింది దట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ రైట్ దెన్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ పవర్స్ విచ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫెడరల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ద థర్డ్ పాయింట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ నౌ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటి ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఈజ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ ఇండిపెండెంట్ it is independent i think it is more independent than required my personal opinion why late arun jetli said nowhere in the world the judges appoint themselves collegium vidhanam dwara valantala vale appointment chestunnaru eppan nundi 1993 nundi అప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది మీకు తెలుసు సుప్రీం కోర్ట్ అడ్వకేట్స్ ఆన్ రికార్డ్ అసోసియేషన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫస్ట్ టైమ్ ద సెట్ చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ ఫోర్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ విల్ బికమ్ ఎ కొలీజియం అండ్ దే విల్ రికమెండ్ గవర్నమెంట్ విల్ అపాయింట్ టు అండూ దిస్ నైంటీ నైన్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చినారు ఎన్జాక్ నేషనల్ జ్యుడీషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్ అమెండ్మెంట్ మళ్ళీ సేమ్ సేమ్ సైటేషన్ Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India. Independence of judiciary is affected. And the cost money, we are, you know, in fact, striking down 99th Constitutional Amendment. There is a background to this. There is a justification, at least on behalf of the judges, to take over this power, to declare that senior most judge will be the Chief Justice of India. Reason is that, two times senior most judges were superseded by indira gandhi's government in the good old days remember 
రెండు సార్లు కేశవానంద భారతి జడ్జిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి రైట్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ ఇంకొకసారి అండ్ హెచ్ఆర్ ఖన్నా సపోజ్ టు బి ఎ వెరీ అప్రైట్ జడ్జ్ హీ వాజ్ సూపర్ సీటెడ్ ఏకే సేన్ వాజ్ అపాయింటెడ్ థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జ్ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ సీనియర్ మోస్ట్ త్రీ జడ్జెస్ వర్ లెఫ్ట్ అవుట్ అల్టిమేట్లీ హీ రిజైన్డ్ దట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ సో విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ the judges thought of appointing or identifying their own persons selected by themselves or identified themselves but this has become a bone of contention though the constitutional amendment is struck down 99th amendment when it was passed by special majority in both the houses when it was ratified by more than 20 states still it was struck down but independence of judiciary doesn't mean only that impeachment is the only process of removing the judges what are the grounds of impeachment it is gk question hai on what grounds the judges of the supreme court and high courts can be impeached a ground me chestaru president a ground me impeach chestaru can the president be impeached on what ground violation of the constitution correct rajyanga ullangana jarigithe dd basu em cheptaru rajyanga ullangana ante mantri varga when council of ministers recommend something and the president fails to act that can be an example of violation of the constitution but what about the judges can they be impeached on any ground or only on two grounds జీకే క్వశ్చన్ కదా ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్లోనే ఉంటుంది ఆన్ ది గ్రౌండ్ ఆఫ్ ప్రూవ్డ్ మిస్బిహేవియర్ నిర్ధారితమైన మిస్బిహేవియర్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇన్ కెపాసిటీ ఇన్ కెపాసిటీ చాతగాంతనం మన చాతగాని వాళ్ళు అంతవరకు ఎట్లా వస్తారని అది కూడా మనం చూడాలి దట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ సో సో ఫార్ అవర్ స్లేట్ ఈజ్ వెరీ క్లీన్ నో జడ్జ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంపీచ్డ్ సక్సెస్ఫుల్ ఎవరు ఎంపీ చేయలేదు ద ఓన్లీ జడ్జ్ రిలేటింగ్ టు ఇండియన్ అఫైర్స్ హూ వాజ్ ఇంపీచ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ వాస్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ కాల్కటా హైకోర్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ సర్ ఎలిజా ఇంపీ ఆయన ఇండియాలో చేసిన అకృత్యాలకు బ్రిటన్లో ఇంపీచ్ చేసినారు ఆయన ఎక్సెప్ట్ దట్ సౌమిత్ర సేన్ పిఎఫ్ డబ్బు మొత్తం వాడుకున్నాడు ఎవరు ఈ అడ్వకేట్స్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కోర్ట్ ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్లో ఉన్న ఫండ్ మొత్తం తినేశాడు ఆయన ఏమీ లేదు ఛార్జెస్ అవన్నీ ఆయన లోపల అయిపోయింది జస్టిస్ వి రామస్వామి డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ వి రామస్వామి చాలామంది ఉన్నారు సుప్రీం కోర్టులో ఒక ఆయన మొదట్లో ఉండే ఈ వాజ్ యూనో అనదర్ జడ్జ్ దిస్ వి రామస్వామి వాజ్ సాట్ టు బి ఇంపీచ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీస్ వెన్ పివి నరసింహారావు వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాస్ట్ మినిట్లో వీళ్ళు యాబ్స్టెయిన్ చేసినారు డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఆరు ఓట్లు ఫేవర్లో పడ్డాయి మిగతాయి మాత్రం పడలేదు Ultimately, he continued, no impeachment. Our history is clean. Their salaries are drawn from Consolidated Fund of India. They cannot be reduced to their disadvantage. If you have any position in the position, you can't do it. Of course, during financial emergency, their salaries also can be reduced. This is also a GK question. If you have any questions, financial emergency will not impact the salaries of the judges. This is correct. మీరు చూడండి ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ చూడండి యూ విల్ నో రైట్ జుడీషియల్ రివ్యూ న్యాయ సమీక్షాధికారం ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ జుడీషియల్ రివ్యూ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ద బ్రాడెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ రాజ్యాంగ సవరణలు కూడా కొట్టివేసే అధికారం బహుశా ప్రపంచంలో మన సుప్రీంకోర్టుకే ఉంది వాళ్ళే తీసుకున్నారు అది అల్టిమేట్లీ it is self proclaimed they can declare anything as invalid not only legislative actions oka chattanni unconstitutional declare chese oka paddhati lekapothe oka administrative action of the state it can be declared but constitutional amendments ni kuda of course basic structure theory ochin that's different issue so we have independence of judiciary and the last point is supremacy of the constitution we have supremacy of the constitution supreme court has been reiterating it chaala sandarbhalo supreme court uto utangistha undi 
మినర్వా మిల్స్ జడ్జ్మెంట్లో మినర్వా మిల్స్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫేమస్ జడ్జ్మెంట్ మీకు తెలుసు నైన్టీన్ ఎయిటీలో దానిలో ఈ ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ సిక్స్ సంబంధించి ఇందిరాగాంధీ వాంటెడ్ టు గివ్ ప్రైమసీ టు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆదేశిక సూత్రాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పి అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చిందాం దీన్ని గొట్టి వేసి ఏం చెప్తుంది అఫ్ కోర్స్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్ హార్మోనియస్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈజ్ అ బేసిక్ ఫీచర్ అని చెప్తూ అక్కడ కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గ్యూడ్ దట్ సిన్స్ వీఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ అమెండింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వీఆర్ సుప్రీం పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ ఏ దేశంలో ఉంది గ్రేట్ బ్రిటన్ సో ఇండియాలో కూడా ఉంది అనేది వాళ్ళ వాదన బట్ సుప్రీంకోర్టు సెట్ నైదర్ పార్లమెంట్ ఈజ్ సుప్రీం నార్ ఎనీ అదర్ ఆర్గన్ ఈజ్ సుప్రీం ఇట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ విచ్ ఈజ్ సుప్రీం సో ఫైవ్ ఫెడరల్ ఫీచర్స్ చూసినాం రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని ప్రావిజన్స్ we require special majority and ratification by half of the state legislatures then we also have the restriction of basic structure akkada kontha varaku cheppochu there is rigidity then division of powers independence of judiciary and supremacy of the constitution this is one unitary i have already explained then the correct analysis is that during normal times the constitution is federal during emergency or war like situation the constitution may become unitary as simple as that these are the words of the father of the constitution not my words so it depends on the time what are the circumstances through which the country is passing that determines the nature of the constitution well i will come to fundamental rights fundamental rights prathamika hakkulu and these are the rights which are incorporated in part 3 of the constitution articles 12 to 35 the origin is from starting with magna carta 1215 petition of rights 1629 even in england bill of rights england again then go to us first 10 amendments to the us constitution 1791 then the declaration of rights of man and citizen of france there are so many you know references we we had a, you know a very broad landscape before us before we incorporated these fundamental rights in the indian constitution and they are called fundamental because they cannot be the plaything of a majority even if any political party gets 10 percent seats in both the houses of parliament still they cannot you know affect fundamental rights adversely this is the present position today they are called fundamental because of that reason and article 12 defines state rajyam ane daniki nirvachanam meek article 12 lo untundi ipudu what is part of the state is question can a private corporation be part of the state state normally denotes under article 12 mr chusunter union legislature and union executive state legislature and state executive local authorities ee moodu ki problem ledu other authorities within the territory of india are under the control of government of india other authorities ever other authorities today because of the judicial interpretation government companies are other authorities public corporations are other authorities public sector banks are other authorities of course they excluded some research institutions they also must be other authorities the question is about the enforcement of fundamental rights even against the private sector this is the present debate which is going on there you have to focus right then article 13 mottam cheppalsa avasaram ledu it talks about judicial review state shall not make any law in contravention of any of the rights guaranteed under this part article 13 clause 2 rajyam etuvanti chattanni fundamental rights prathamika hakkulnu ullanginche vidhanga cheyagudadu oka vela chesthe that will be void right who should declare it as void the courts that is obvious even existing laws also eppudo 
we got independence in 1947 before the commencement of the constitution in 1950 there were number of laws avanni they probably they were not in tune with our fundamental rights they were struck down they were declared as unconstitutional adi 13 1 lo ostundi law anedi endi definition kuda undi ఆర్టికల్ థర్టీన్లో ఉంటుంది దానిలో వెళ్ళాను నేను ఎందుకంటే రాజ్యాంగ సవరణ ఒక చట్టానికి సమానమా కాదా అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఒక చట్టము రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించకూడదు ఆర్టికల్ థర్టీన్ క్లాస్ వన్ అండ్ టూ సేస్ వాట్ అబౌట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ అది మనం ట్వంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు చూద్దాం ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ ఈస్ వన్ దెన్ వీ హ్యావ్ హౌ మెనీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇది కూడా ఎవరు అడగరు అందరికి తెలుసు రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఆర్టికల్స్ ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ మీకు కంటత మీకు అందరికి వచ్చి ఉంటాను అనుకుంటాను నేను దెన్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్స్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ టూ రైట్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఫ్రీడమ్ అండ్ నిరోధక హక్కు ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ థర్టీ దెన్ లాస్ట్లీ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ థర్టీ టూ టు థర్టీ ఫైవ్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక్కొక్క ఫండమెంటల్ రైట్ మీద నాలుగు గంటలు డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్కువనే చేసుకోవచ్చు బట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ క్యాప్సూల్ రైట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో నేను టచ్ చేయాలి కొన్ని లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండెడ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో మెడ్రాస్లో చంపకం దురాయ్ రాజన్ కేసులో ఒక కమ్యూనల్ జీవో అంటే ఈ సోషల్ జస్టిస్ జీవో అనడానికి లేదు దట్ వాస్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ జీవో నైన్టీన్ ట్వంటీలో మెడ్రాస్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూడ్ ఏ జీవో ఏమని రిజర్వేషన్స్ విల్ బి మేడ్ ఫర్ నాన్ బ్రాహ్మిన్స్ కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్స్ అంటే పేరు ఒక క్లాస్ కాకుండా కాస్ట్ పేరు మీద ఇచ్చారు దీన్ని ఛాలెంజ్ చేశారు చంపకం దొరాయ్ రాజన్ అండ్ వెంకట్రామన్ అని చెప్పి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఎప్పుడో సుప్రీంకోర్టు కూడా కొట్టేసింది మెడ్రాస్ హైకోర్టు కొట్టేసింది స్టేట్ ఆఫ్ మెడ్రాస్ వర్సెస్ చంపకం దొరాయ్ రాజన్ ఈజ్ ద కేస్ అయితే అప్పుడు ఒక స్ట్రేంజ్ ఆర్ నాట్ స్ట్రేంజ్ బట్ యునిక్ రిక్వైర్మెంట్ వాజ్ దట్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్ దెర్ వాజ్ ఎ నీడ్ టు అకామడేట్ ద స్టూడెంట్స్ స్టడీయింగ్ మెడికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ హేలింగ్ ఫ్రమ్ వీకర్ సెక్షన్స్ షెడ్యూల్ కా షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అండ్ అదర్ వీకర్ సెక్షన్స్ బట్ దెర్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అక్కడ ప్రావిజన్ లేదు రాజ్యాంగంలో వాళ్ళకు ప్రత్యేక సదుపాయాలు చేయాలని చెప్పి అందుకోసమని సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ డైల్యూట్ చేయడానికి లేదంటే దాని ఎఫెక్ట్ని తగ్గించడానికి ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ వాజ్ మేడ్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ క్లాస్ ఫోర్ వాజ్ యాడెడ్ ఇట్ సర్టైన్లీ సేజ్ దట్ ఇప్పుడు ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్లో ఏం చెప్తారు నో డిస్క్రిమినేషన్ అగేన్స్ట్ ఎనీ సిటిజన్ ఓన్లీ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ రేస్ కాస్ట్ సెక్స్ ఆర్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ క్లాస్ టూ ఏం చెప్తుంది again there shall be no disability no liability no restriction on these grounds in the matter of access to public places or usage of public places an cheptundi 15 clause 3 em cheptundi not withstanding anything in clauses 1 and 2 special provisions can be made for women and children ee moode undinai modatlo first amendment has brought article 15 clause 4 special provisions can be made for the advancement of SEBCs, socially and educationally backward classes, scheduled castes and scheduled tribes. This is the first amendment. 15 class 5 good ochin. Arjun Singh amendment and term din. 93rd amendment made it, 2005. Because some of the educational institutions calling themselves centers of excellence they were denying admission to the other sections of the society especially to the weaker sections to overcome this they said reservations in admissions may be provided in all the educational institutions whether aided or unaided private or government except to minority institutions right this is article 15 class 5 one more clause was added 15 class 6 this is by way of 103rd amendment ews reservations not more than 10% you know reservation if the the 
beneficiaries are not covered by any other reservation. That is Adil's EWS. So, 15 and again, 6 clauses. Original ga mood unnai, mood amend hai nai. 16 also. Article 16. Originally, there were only 5 equal opportunity in the matter of public employment. Mirandar Adagals na vishayam guda de. Equal opportunity must be there in the matter of public employment. Which is in tune with equality of status and opportunity in the preamble. Preamble uses these two expressions. Oh, sorry, sir. Preamble uses these two expressions and uh, Article 16 mentions about the equal opportunity in the matter of public employment. But when you come to Clause 2, I got a seven grounds mentioned, yes, sir. On seven grounds, equal opportunity cannot be denied. Religion, race, caste, sex, place of birth, incurrent grounds, ain't Residence and descent. Residence and descent. Descent and a kinda is raw. On these two inheritance, descent generally denotes war satvam good of soon. Anti Ramara Venduku Gramadikarla positions Radhujeshna Rana on the ground of descent. Ide because of this. Right? Then Article 16, Clause 3, 4, Intavarak Bane Unai. Reservations can be made for any other backward class of citizens, then scheduled castes and scheduled tribes, if in the opinion of the state they are not adequately represented in services under the state. Services lo wala ku taginanta pratinidhyam le kunde, reservations can be made and unai. Then 16.4a was added. You can remember. Which amendment added this? 77th amendment, 1995. In Article 16, Clause 4A, again, if in the opinion of the President or the state, they are not, the, the, the you know, scheduled castes and scheduled tribes are not adequately represented in services, reservations in promotions can be made. Reservations in promotions for scheduled caste and scheduled tribe employees, provided they are not adequately represented. 16.4b, this is another important issue. There is a 50% uh, cap imposed by the judiciary sometime in 1963. Balaji versus State of Mysore case law, 1963 law in Japan, total reservations shall not increase 50%. That's opinion. That's a benchmark. Of course, subsequently, in 1980s, Justice Krishnayar in ABSK Sang. Railway, Akil Bharat, Shoshit, Karmachari, Sang case, Railway law, and Enge Aptarante, it can go up to 50 or 60, 70 guda. It's not a big issue if there is no adequate representation. Whatever, even in Mandal Commission judgment also, Indra Sani versus Union of India, the majority of the judges ultimate, and minority of the judges also, except one or two, they said that 50% is the cap. But what about backlog appointments? Backlog post lunta together. So when you are filling up the backlog post, the total extent can be more than 50%. This is what 16.4b says. Article 16.4b. Subsequently, 16.4a was also amended. Mali, Dani Guda further amend jay, sir. With consequential seniority. Again, there was a problem. On one hand, those who were directly recruited. Right? Those who are recruited and promoted, the others, because of reservations in promotions, when both of them are compared, there was a question, no, 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 those who are promotees, because of the reservation, they are junior to the others who are directly recruited and promoted. Again, it was amended by adding the word with consequential seniority. Then you have we put Article 16, Clause 6, Guda, related to EWS. Economically weaker sections, 103rd Amendment takes care of it. Article 17 deals with abolition of untouchability. Article 18 deals with abolition of titles. Dandla Guda Supreme Court Jepindi, Bharat Ratna and the three awards, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri are not awards. The highest civilian, you know, awards are not really awards, are not titles, not titles. But 
నార్మల్లీ దే షుడ్ నాట్ బి యూస్డ్ ఐదర్ యాజ్ సఫిక్సెస్ ఆర్ ప్రిఫిక్సెస్ పేరు ముందు కానీ పేరు తర్వాత కానీ పెట్టుకోవద్దు ఆయన పెట్టుకుంటా ఉన్నారు పెట్టుకున్న వాళ్ళది వన్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ ఈజ్ నేమ్ ఈజ్ శ్రీధర్ ఆయన కనీసం ఒక పది పన్నెండు యూనివర్సిటీస్ పేర్లను కూడా మార్పించాడు బికాస్ ఆఫ్ బై ఫైలింగ్ ఆర్టీఐ అప్లికేషన్ ఆ పద్మశ్రీ డివై పాటిల్ అనేది ఉంది ఇన్స్టిట్యూషన్ యూనివర్సిటీ ఈ ఫైల్ ఏ కేస్ దిస్ ఈజ్ అగెన్స్ట్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ జడ్జిమెంట్ పద్మశ్రీ తీసేయమంటే పాపం తీసేసినారు వాళ్ళు సేమ్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ మెనీ అదర్స్ బ్రహ్మానందం మోహన్ బాబు కథ కూడా అదే యూ మస్ట్ హెవ్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఆర్టికల్ ఎయిటీన్ కింద వస్తుంది ఇది ఎందుకంటే వెన్ దెర్ ఆర్ టైటిల్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అఫ్ కోర్స్ మమ్మల్ని అనకండి మరి మేము కూడా ప్రొఫెసర్లు డాక్టర్లు పెట్టుకున్నాం అని మీరు అంటే బాగుండదు దెర్ ఆర్ టూ ఎక్సెప్షన్స్ టు దిస్ టైటిల్స్ వాట్ ఆర్ ద టూ ఎక్సెప్షన్స్ అకాడమిక్ అండ్ మిలిటరీ డిస్టింక్షన్స్ అకాడమిక్ డిస్టింక్షన్స్ లైక్ ప్రొఫెసర్స్ లేకపోతే ఇంకే ఇట్లాంటివి ఉంటే పర్లేదు సెకండ్ వన్ మిలిటరీ డిస్టింక్షన్స్ మిలిటరీలో ఉంటాయి కదా డిస్టింక్షన్స్ అవి మాత్రం ఎక్సెప్షన్ దీస్ ఆర్ ద టూ ఎక్సెప్షన్స్ టు అబాలిషన్ ఆఫ్ టైటిల్స్ దిస్ ఈజ్ వన్ సో రైట్ టు ఈక్వాలిటీయే ఒక పెద్ద చాప్టర్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ దెన్ వీ హ్యావ్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్స్ దీనిలో చాలా ఉన్నాయి సిక్స్ ఫ్రీడమ్స్ ఆర్ గ్యారంటీడ్ అండర్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఫ్రమ్ క్లాస్ వన్ ఏ టు వన్ జి ఎఫ్ లేదు రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఆర్ ఫ్రీడమ్ టు హోల్డ్ అండ్ ఎక్వైర్ ప్రాపర్టీ వాజ్ అబాలిష్డ్ బై ఫార్టీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ then there are restrictions no freedom is absolute ipudu sedition meda kuda oka argument jarugutha undi sedition anedi unchalana undodda even chief justice of india opined that this is an imperial feudalistic doctrine it is not suited to the modern times that's what he says ivanni kuda dantlo grounds unnai article for example freedom of speech and expression every citizen shall have the freedom of speech and expression it is never absolute it is subject to reasonable restrictions which may be imposed by the state enemy the grounds in mention chesaru akada article 19 class 2 lo avanni meer malli chadukovali public order security of the state defamation contempt of court friendly relations with foreign countries decency and morality itla motha enemy untai similarly 191b speaks about freedom of assembly but of course without arms peacefully there are restrictions on that freedom of association 191c freedom of movement 1d freedom of residence and settlement 1e and freedom of trade occupation and profession 1g prati daniki unnai meer jadukochu nen explain cheyalsa avasaram ledhu some of them may be important focus will be mostly on for example protection of the rights of the scheduled tribes in the general public interest and protection of the rights of the scheduled tribes freedom of movement lo undad one of the restrictions similarly freedom of residence and settlement lo kuda that may be restricted on these two grounds right article 20 adi koncham confusion untundi meeku safeguards to the convicted persons an untundi ante mukhyanga దోషులుగా నిర్ధారించబడిన వాళ్ళలో దోస్ ఆర్ ఫౌండ్ గిల్టీ బై ద కోర్ట్ వాళ్ళకు కూడా మూడు రకాల రైట్స్ ఉంటాయి ఒకటి రైట్ నాట్ టు బి అవార్డెడ్ మోర్ పనిష్మెంట్ దెన్ ప్రిస్క్రైబ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఈరోజు నేను నేరం చేస్తున్నాను అనుకోండి ఈరోజు దీనికి మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటే అంతే ఉండాలి రేపు అది పదేళ్ళు చేసినా నాకు వర్తించదు వన్ దెన్ వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏ పర్టిక్యులర్ యాక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ a crime even if it is declared as a crime subsequently i cannot be punished chinna example cheptan smoking in public place this is called ex post facto law protection against ex post facto law 2002 lo one congress mp by name murli devora he filed a public interest litigation emani to declare smoking in public places as public nuisance which is a crime you know very well public smoking probably will not affect the smoker most but passive smokers are affected the supreme court also considered the same they said yes it must be declared as an offense then in 2008 government of india issued certain guidelines 
to to punish those who are found smoking in public places abhi october 2 2008 nunchi emo amallo ko chai gandhi jayanti for example october 1 nadu one person was smoking or chain smoking let us say oh ya bhai cigarette lo arts college mundu gurchoni smoke chestha unnadu it is recorded but it was made an offense from 2009 i mean i mean the next day 2nd october he was found smoking on 1st october can you punish him we can't punish no person shall be punished for an act which is not an offense at the time of its commission in the article 20 class 1 double jeopardy undi article 20 class 2 kinda oka saying undi no person shall be vexed twice for the same thing no person can be prosecuted and punished for the same offense more than once okay neeramu okay shiksha monica bedi kuda koncham light en cheyadaniki cheptha unna monica bedi also wanted to take benefit out of this she was arrested with vaal friend unnadu kada ana pere edo undi abu salem mana mana hyderabad connection medak connection annitlo undi vaal ekado karnul ekado teeskunnaru passport appudu united ap lo somehow they went to portugal lisbon akkad arrest chesinaru konni roju jail lo pettinaru after that they were expedited extradited extradited extradition jarigindi ikkadu kochin tarvata again there was a case filed supreme court ku vellindame em anante mamal already akkada punish chesinaru kada jail lo pettinaru already we were punished once prosecuted and punished once malli chesthe idi maaku rajyangam ichina hakku ku bangam kalgistundi kada ani supreme court says that was for a different purpose this is for a different purpose sections veru chattam veru neram kuda veru ani cheppar okay neram okay shiksha ante idi kan nijanga shiksha padu undali court dwara shiksha padu undali this is important ibudu usman university lo assume that i am a very corrupt professor ma vallu enquiry chesi motham he is dismissed from service annaru ayipoyindi oka aspect aa tarvata there is a case filed against me under prevention of corruption act police lo ochina nu padkapothar appu nenu vaalla mundu cheptha naaku already punishment ochindi kada court em cheptundante the punishment must have been given by a court after prosecution ivi departmental proceedings disciplinary proceedings ee rendu separate idu okati gurtunchukovali essentials then article 20 clause 3 protection against self incrimination telugu lo em antaro incrimination ante manalni manam oka disadvantages position lo pettukodam no person shall be compelled to be a witness against himself ye vyakti naina tana ishtaniki vyatirekanga tanaku vyatirekanga saaksham cheppadaniki force cheyagudadu protection against self incrimination protection against testimonial compulsion టెస్టిమోని అంటే విట్నెస్ ఇవ్వడం చిన్న కేసు చెప్తాను అది కూడా మీ ఇంట్రెస్ట్ దీని కిందనే నార్కో అనాలిసిస్ టెస్ట్ మీరు సూపర్ సినిమా చూసి ఉంటారు దాంట్లో బ్రహ్మానందము అలి వాళ్ళు ఒక సీన్ ఉంటుంది అతను ఏమన్నా అనగానే ఆర్ యూ మేల్ అనగానే అది ఏదో చెప్తూ ఉంటుంది ఈయన ఎస్ అనగానే ఆ మెషిన్ ఏదో చెప్తూ ఉంటుంది నిజంగా అట్లా ఉండదు నార్కో అనాలిసిస్ టెస్ట్ పీ త్రీ టెస్ట్ బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్ టెస్ట్ ట్రూత్ సీరమ్ టెస్ట్ these are the different tests which are administered on accused persons for extracting some information right ipudu narco analysis test undi i am an accused person nenu oka mudda ayini naaku ishtam lekunda balavantanga ekkinchocha sodium pentathol edo injection ichi 2010 lo supreme court cheppindi selvi ane case lo em cheppindante balavantanga itlaanti test lu cheyadaniki veelledu వాళ్ళు కన్సెంట్ ఇస్తేనే చేయాలి ప్రయర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్ ముందస్తుగా అది కూడా మనకు అసలు ఈ ఇంజక్షన్ ఇస్తే లేకపోతే టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తే ఏమైతుంది మెడికల్ గేమ్ అవుతుంది లీగల్ గేమ్ అవుతుంది ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఒక మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు దీన్ని రికార్డ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు చేయాలి లేకపోతే చేయడానికి లేదు ఇంకొక మాట ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అడ్మినిస్ట్రేట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద పర్సన్ సే సంథింగ్ ఆ డెలీరియం స్టేజ్ లో పోయి ఆయన ఏదో చెప్పినాడు అనుకోండి దట్ విల్ నాట్ బి యూస్డ్ యాజ్ ఎవిడెన్స్ అగేన్స్ట్ హిమ్ లీగల్ గా అది ఎవిడెన్స్ కాదు అది పోలీసు వాళ్ళకు ఒక చిన్న కీ చిన్న హింట్ అన్నమాట బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే హ్యావ్ టు కండక్ట్ ప్రాసిక్యూషన్ అండ్ యూనో అల్టిమేట్లీ ప్రూవ్ ద గిల్ట్ రైట్ 
దిస్ ఈజ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ క్లాస్ త్రీ ఏమో ఎక్కడో క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చెప్పాను ఈ మూడు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ యూ నో వెరీ వెల్ వన్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ బట్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్ రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ నో పర్సన్ షెల్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ద రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ ఎక్సెప్ట్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఏ వ్యక్తికైనా జీవించే హక్కు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ హక్కును ఆయన హక్కును హరించడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ హరించాలనుకుంటే ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా చట్ట ప్రకారము ఏర్పాటు చేయబడ్డ ప్రొసీజర్ ద్వారా మాత్రమే చేయొచ్చు ఇఫ్ ధనంజయ్ చటర్జీ ఈజ్ హ్యాంగ్డ్ అజ్మాల్ కసబ్ ఈజ్ హ్యాంగ్డ్ ఆర్ సమన్ ఎల్స్ ఈజ్ హ్యాంగ్డ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా దీని కింద చాలా ఉంటుంది ఒకప్పుడు డ్యూ ప్రాసెస్ అనే వర్డ్ పెట్టినారు జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డ్యూ ప్రాసెస్ తీసేసి మళ్ళీ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అని పెట్టారు ఒరిజినల్గా ఏముండిందంటే నో పర్సన్ షెల్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆర్ పర్సనల్ లిబర్టీ ఎక్సెప్ట్ బై ఫాలోయింగ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అని పెట్టారు డ్యూ ప్రాసెస్ అమెరికాలో ఇది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అయింది ఆ కాలంలో బికాస్ ఆఫ్ ద వేగ్నెస్ ఇన్ ఇట్ కోర్ట్ ద కోర్ట్స్ ఆల్సో మిస్యూజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ మిస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ they they fought against the government they struck down the laws dr ambedkar said this is the american experience if you use due process there will be weak vagueness uncertainty untund and course man clear ga pettandi ante they have taken this procedure established by law from japanese constitution appude vachindi japanese constitution 1948 lo aa concept ikkada kuda pedthe baa untundi ani cheppi procedure established by law ani cheppar today the meaning of life has been expanded menaka gandhi case tarvata 1978 life means not mere animal existence oka jantula jeevinchadam gaadu but right to live with basic human dignity basic human dignity ante kanisanga mana mana oka hunda tananga manishiga hunda ga jeevinche hakku deenlo ipudu anni vachesinayi రైట్ టు ప్రైవసీ వచ్చింది ఏకాంత హక్కు కూడా మొన్న పుట్టస్వామి కేసులో చూసినారు మీరు రకరకాల హక్కులు వచ్చినాయి వాటి గురించి చెప్పాలంటే ఇంకో రోజు పడుతుంది అది వదిలేద్దాం బట్ టుడే ఇట్ ఈస్ రిప్లీట్ విత్ హ్యుమానిటేరియన్ జూరిస్ ప్రూడెన్స్ ఒక మానవత విలువలతో కూడిన జూరిస్ ప్రూడెన్స్తో తగ్గట్టు అది వచ్చింది ట్వంటీ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఏవైతే రెండు ఉన్నాయో ఎమర్జెన్సీ టైప్లో కూడా వీటిని మనం పక్కకు పెట్టడానికి వీల్లేదు ఎమర్జెన్సీ ప్రావిజన్స్లో ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ ఉంటుంది నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ తర్వాత జ్యూరింగ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ వన్ కెనాట్ బి సస్పెండెడ్ కెన్ బి సస్పెండెడ్ దీస్ టూ రైట్స్ కెనాట్ బి సస్పెండెడ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఇంతకుముందే చెప్పాను ట్వంటీ వన్ ఆల్సో కెనాట్ బి సస్పెండెడ్ ఇది ఏ కేసులో ఏ కేసులో ఎవరి తీర్పు ద్వారా వచ్చింది అనేది మీరు తెలుసు అనుకుంటా ఇదే ఇంతకుముందు హెచ్ఆర్ ఖన్నా అని చెప్పాను గొప్ప జడ్జ్ ఆయన మైనారిటీ డిసెంటింగ్ ఒపీనియన్ ఇస్తాడు ఆయన హెబిఎస్ కార్పస్ కేసు అని ఉంది కదా ఏడిఎం జబల్పూర్ వర్సెస్ శివకాంత శుక్ల నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ కేసు దాంట్లో ఆయన చెప్తాడు మెజారిటీ జడ్జెస్ గొప్ప గొప్ప జడ్జులు ఏమన్నారు ఎమర్జెన్సీ టైంలో అన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ని కూడా రద్దు చేయొచ్చు అన్నారు బట్ ఒక్క జడ్జి మాత్రం అనలేదు అన్నందుకే ఆయనను మొత్తం సూపర్ సీట్ చేసింది ఆమె ఇందిరాగాంధీ హెచ్ఆర్ ఖన్నా ఆయన మైనారిటీ ఒపీనియన్ ఇచ్చాడు దాన్ని జనతా పార్టీ మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ హాస్ బికమ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద జడ్జ్ ఆయన ధైర్యానికి మనం ఒప్పుకోవాలి దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ ఏ కూడా వచ్చింది అది అది సపరేట్ ప్రాథమిక హక్కు అని చాలామంది అంటూ ఉంటారు రైట్ వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ రైట్ టు ఫేస్ చాలా నేను కొంచెం అర్థం అంటే అర్థం జ్ఞాపకం కూడా ఉంచుకోవచ్చు అని చెప్తా ఉంటాం ఫేస్ ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ రైట్ టు ఫేస్ రైట్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ టు ఫేస్ బిట్వీన్ సిక్స్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ యాజ్ మే బీ ప్రొవైడెడ్ బై లా బై ద స్టేట్ ఎనభై ఆరవ సవరణ ద్వారా వచ్చింది ఇది రెండు వేల రెండులో రైట్ టు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది చట్టం వచ్చే వరకు రెండు వేల తొమ్మిది the law was made in 2009 and it came into force from 1st april 2010 
చాలా మంది అంటుంటారు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నాడు వచ్చింది కాబట్టి ఇది వాళ్ళు మన మనల్ని ఫూల్ చేస్తున్నారు అంటారు ఎందుకంటే నిజంగా ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ నాన్ స్టార్టరే కొంతవరకు ఢిల్లీలో బాగానే పెడుతున్నారు నేను ఈ మధ్య వెళ్ళినప్పుడు చూశాను ప్రతి స్కూల్ కూడా ఒక కార్పొరేట్ స్కూల్ లాగా ఉంది అక్కడ ద యాంబియన్స్ అండ్ ఆల్ వండర్ఫుల్ ప్రతి దగ్గర అట్లా ఉంటే సంతోషమే ఎందుకంటే మేమంతా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకొని వచ్చిన వాళ్ళమే కదా మీలాగానే ఇజ్ ఇట్ నాట్ బికాస్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎ ఛార్జ్ ఆన్ ద స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ మించిన బాధ్యత స్టేట్ మీద ఏం లేదు అక్కడ ఆ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి ఎవరు విత్డ్రా చేసుకున్నా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నట్టే ఎనీవే దట్ ఈస్ బిసైడ్స్ ది పాయింట్ ట్వంటీ వన్ ఏ వి హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఈజ్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్స్ నెక్స్ట్ ఈజ్ రైట్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ రైట్ అగాన్స్ట్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అన్నప్పుడు బేగార్ ఫోర్స్డ్ లేబర్ రైట్ అండ్ నో పర్సన్ షెల్ బీ పుట్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్ బేగార్ అంటే టేకింగ్ వర్క్ బట్ వితౌట్ పెయింగ్ వెట్టి ఇవన్నీ వస్తాయి దాంట్లో గవర్న కన్స్క్రిప్షన్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది కంపల్సరీ మిలిటరీ సర్వీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ దాట్ కంపల్సరీ మిలిటరీ సర్వీస్ ఈజ్ you know in fact imposed in some of the countries india lo ledu america lo undindi that was called a draft it was a bone of contention for such a long time but atlante emana pedte article 23 will not be violated if there is anything like compulsory military service it will not be violated but there should not be any discrimination again on the grounds of religion race caste etc etc that is one article 24 talks about prohibition of child labor child labor no child below the age of 14 years shall be allowed to work in any hazardous industry pramadakaramaina parishramallo vallu pan cheyadank ledu ma colleague maheshwar swami garu unde varu aina chaala strong argue chese varu constitution itself is encouraging child labor anevada ante 14 pramadakaramaina industry lo pan cheyadda antunnadu gaani meetha industry lo pan cheyadda cheyochu kada mari is it not probably he has a point this is but please remember that americans had to wage a civil war to free themselves from slavery at least on paper especially in the case of blacks article 23 context lo a reference ostadi rajyanga sabha lo americans had to wage a civil war to you know in fact prohibit racial discrimination jati vivaksha అక్కడ థర్టీన్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ చేసినారు ఎయిటీన్ సిక్స్టీస్లో అబాలిషన్ ఆఫ్ స్లేవరీ వాజ్ ఎన్షూర్డ్ బై అట్లీస్ట్ ఆన్ ది పేపర్ బై థర్టీన్త్ అమెండ్మెంట్ అమెరికా రాజ్యాంగంలో పదమూడవ సవర్ని అదే చెప్తుంది దానికి ఇది రిలేటెడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మీరు దిస్ ఈజ్ వన్ దెన్ కమ్స్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ దీని గురించి చాలా మాట్లాడవచ్చు మన సెక్యులర్ స్టేట్ యు నో దట్ వీ హెవ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ బట్ ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలి ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ బిగినింగ్లో ఏ వర్డ్స్ ఉంటాయంటే సబ్జెక్ట్ టు పబ్లిక్ ఆర్డర్ మొరాలిటీ అండ్ హెల్త్ అండ్ అదర్ ప్రావిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ అంటే నాలుగు నిబంధనల కట్టుబడి సబ్జెక్ట్ టు పబ్లిక్ ఆర్డర్ మొరాలిటీ నైతికత హెల్త్ అండ్ అదర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎవ్రీ పర్సన్ షెల్ హ్యావ్ పర్సన్ అన్నారు అక్కడ సిటిజన్ అన్లే అంటే ఫారినర్స్ కూడా ఈ హక్కు ఉంది రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ every person shall have the freedom to profess propagate and practice any you know in fact uh, religion and shall have the freedom of conscience profess cheyochu professor profess chestu untadu cheptadu propagate vyapti cheyochu and practice val amallo pettukochu but subject to this deeni e vidhanga anvayinchukuntaro meer anvayinchukochu right ultimately it is not an absolute right but parsi lu theesukochi dead body ni tower meeda pedtam ante nadavadu parsi gutta lo oka tower unde denkatiki meek andar telusu parsi is used to keep the dead bodies on the tower so that the eagles can could come and eat ipudu adu pedthe nadustunda urukuntama it may be a religious practice of parsis but today it cannot be permitted atlant example chaala ichukochu this is one then similar rights are given to religious denominations article 26 kind article 25 kind kuda chaala vachinayi ipude endante this will not come in the way of introduction of social reform annar entry of citizens into temples of public character 
అందరు పౌరులు కూడా అన్ని టెంపుల్స్లోకి వెళ్ళవచ్చు పబ్లిక్ టెంపుల్స్ ఉంటాయి సోషల్ రిఫార్మ్ మూమెంట్ అది కూడా దీంట్లో ఉంది దేవదాసి సిస్టమ్ జోగిని సిస్టమ్ ఎట్సెట్రా యూనో దే కెన్ బీ అబాలిష్డ్ దే ఆర్ అబాలిష్డ్ శబరిమల కేసు దీని కిందనే వస్తుంది ఇండియన్ యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్ కేసు శబరిమల కేసు ఈ మధ్య వచ్చింది కదా కానీ ఇప్పుడు ఎందుకో ఎవరు మాట్లాడడం లేదు దీని గురించి అప్పుడు మాత్రం చాలామంది మాట్లాడినారు కొంపలు మునిగిపోయినాయి పైనుంచి ఆకాశం ఊడిపడింది వీళ్ళు ఎంటర్ అయితే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎంటర్ కాకపోతే ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడడం లేదు ఐ డోంట్ నో వై ప్రాబబ్లీ ఇట్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ నిన్న ఎస్టర్డే లీ వన్ లీడర్ ఆఫ్ ది కాంగ్రెస్ స్పోక్ ఇన్ లోక్సభ అబౌట్ సోషల్ మీడియా ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ చూసి ఉంటారు మీరు ఆల్రెడీ షీ వాజ్ సేయింగ్ దట్ సోషల్ మీడియా ఈజ్ ఇంటర్ఫియరింగ్ విత్ ద డెమోక్రాటిక్ ప్రాసెస్ ఆమె చెప్పి దాంట్లో తప్పు లేదు మిస్సెస్ సోనియా గాంధీ షీ స్పోక్ అబౌట్ ఇట్ నౌ ద మ్యాటర్ ఈజ్ అండర్ రివ్యూ women aged between 10 and 50 years are restricted prohibited from entering the sanctum sanctorum of ayappa temple reasons while regulations while kunnai then i am not supporting or opposing it supreme court found that this regulation is bad because right to worship is a fundamental right okay dani meeda malli review petition file chesina there is no stay but even now i don't think any persons between 10 and 50 years are entering it is self regulation their own choice as simple as that idi kuda oka issue meer chadukovalsindi right ipudu hijab issue kuda nadustha undi i don't want to make any comments karnataka high court gave a judgment now there is a an appeal filed before the supreme court this is a surcharge situation whether it is an essential religious practice ante idi mana tappinchukoleni oka mataparamaina practice a kada annadu oka issue దాని మీద సుప్రీం కోర్టు చెప్తుంది సుప్రీం కోర్టు నాట్ ఫైనల్ అల్టిమేట్లీ రైట్ దీస్ ఆర్ ద ఇష్యూ సమ్ ఇష్యూస్ డోంట్ హ్యావ్ జ్యుడీషియల్ సొల్యూషన్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇండియా ఈజ్ దట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ సొల్యూషన్ ఫ్రమ్ ద సుప్రీం కోర్టు మనం మనం చేసుకునే దాంట్లో కూడా సుప్రీం కోర్టే చెప్పాలి ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వే బట్ ఐ ఐ కీప్ ఇట్ ఓపెన్ అక్కడ కూడా ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈస్ ఇన్వోక్డ్ దట్ ఈస్ అ పాయింట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అవుట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈజ్ రిలీజియస్ డినామినేషన్స్ ఐ హవ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ దట్ ఎవ్రీ రిలీజియస్ డినామినేషన్ హిందూస్లో కూడా చాలా డినామినేషన్స్ ఉన్నాయి శాఖలు ఉన్నాయి జైన్స్ బుద్ధిస్ సిక్స్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఈవెన్ ఇన్ ఇస్లాం వీ హ్యావ్ సున్నీ షియాస్ దౌదీ బోరాస్ కోజా మేమన్స్ ఇన్ క్రిస్టియానిటీ వీ హ్యావ్ క్యాథలిక్స్ ప్రొటెస్ట్ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దే ఆల్సో హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ టు కంటిన్యూ దేర్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ కంటిన్యూ దేర్ చారిటబుల్ యూనో యాక్టివిటీస్ దే కెన్ ఎక్వైర్ ద ల్యాండ్ exercise their land and property rights of course within the parameters i mentioned just now similarly no taxes shall be used for promotion of any religion this is one of the provisions similarly no religious instruction shall be imparted in any public institution receiving aid from the government this is another one if we right to freedom of religion 2930 initially they were meant for protecting the rights of minorities minorities and there are two kinds of minorities mentioned under article 30 religious or linguistic ee rendu unnai religious or linguistic professor you know lingappa sir must tell us now kannada is a you know those people who are speaking kannada they are linguistic minorities they are given certain institutions he knows rupatunga college is one of the best examples or there are number of other colleges vivekavardhan is the best example marathi speaking people established it then religious minorities meek andar telusu oka judgment jadukondi veelunte tma pai judgment ee tma pai judgment 2002 tma pai foundation versus state of karnataka judgment it it raised number of hopes for many till the last minute everyone thought that the students will get the benefit arguments were advanced by many experts juris anta varaku ok expectation and once the judgment came it was some other expectation exactly the reverse what was expected was reversed but whether the minorities have an absolute right to run their educational institutions of 
their choice wala choice it doesn't mean that you know kannada people should establish only kannada speaking institutions they can establish any institution of their choice right this is one second thing is it is not free from regulation it is free from only undue restriction but not free from regulation the government the state in order to maintain certain standards can interfere but the measures must be regulatory in nature niyantrinche vidhanga undal tappa not confiscatory in nature vala minority character nu mottham teesese vidhanga undagoddu anedi right article 29 30 31a kuda und akkada 301a vala em cheptarante if any property is acquired from minority institution land acquisition tells kada meek government can acquire private property for a public purpose okay for a public purpose right then fundamental rights complete jesi aapestha and i'll just okay then minority institutions also have huge properties if the government wants those properties for a public purpose reasonable compensation must be paid aned oka concept that is what article 31a even without that also the compensation must be reasonable not only for minorities but also for others then of course last one is right to constitutional remedies when dr ambedkar was asked what is the most important provision in the constitution without which it would be a nullity ye ye provision ye article teesesthe ga rajyangam poorthiga pani ki raakunta avutundante ayin cheppadu article 32 heart and soul of the constitution right to constitutional remedies mem lal okati cheptu untam ub use ib remedium ante where there is a right there is a remedy inni fundamental rights icharu remedy kuda undali kada andukosam ani article 32 gives a right to all the persons to enforce their fundamental rights by directly approaching the supreme court either through writs orders directions all the five writs are known to you public interest litigation has started under article 32 praja prayojana vyajyam anad akkane modlaini today i think pil is a very important instrument right that is one and uh, article 32 also cannot be suspended now at least in the context of article 20 and 21 even during emergency after 44th amendment so dantlo malli man daggara military law ledu oka vela restrictions pettalante kuda it is the parliament only through the parliamentary legislation only we can impose restrictions on fundamental rights so this is about the fundamental rights remaining i just glance through give me 5 minutes directive principles of state policy yeah questions i'll take in the end uh with regard to directive principles of state policy remember uh, bhagavad gita gita upadesh the original constitution draft constitution of b n rao did not contain directive principles aadeshika sutralu appudu levu aina fundamental rights ni rendu bhagalaga vibhajinchadu those which are enforceable in a court of law those which are not enforceable ante nyaya sthanal dwara amalu cheyadaginavi cheyadaganavi rendu first one ni manam ippudu fundamental rights antunnam second one they are called directive principles of state policy aadeshika sutralu he went on a world tour to take the opinions of all the constitutional experts and america velthe akada he met one popular judge by name justice felix frankfurter ayana jupis ayana em annadu ante when you are calling them fundamental rights how can you say that they are not enforceable in a court of law it is self contradictory fundamental ante ne they are enforceable again you can't say that they cannot be enforced in a court of law so malli venak ochin tarvata from irish constitution from instrument of instructions oka indian source kuda undu deeniki chaala mandi 1935 government of india act lo there is an instrument of instructions he rendered spurti tho ne em chesarante directive principles ni iskunnaru articles 36 to 51 manam human rights lo 
we divide human rights into civil and political rights in one part social cultural and economic rights in the other part civil and political rights are reflected in part 3 fundamental rights what we discussed just now the social cultural and the economic rights they are reflected in part 4 that is directive principles and akkada kuda definition of state undi when fundamental rights are negative obligations on the part of the state prathamika hakkulu etla ante state should not violate state should desist from violating fundamental rights directive principles vache varaku the state is directed to do certain things if a positive duty is imposed on the state there are the duties imposed on the state as a long term objective endukante most of them require economic capacity but article 41 lo okati untadi within the economic capacity of the state the state shall provide right to work right to education ani cheptaru ante economic capacity undochu undakopochu india was a nascent state in 1950 right therefore because of economic factors cultural factors uniform civil code ani cheptu untam article 44 kinda the state shall make an endeavor to introduce uniform civil code throughout the territory of india unda uniform civil code but uniformity anedi konni aspects lo ostundi adi adi me deep ga alochi sartham avuthu adi ippudu avasaram ledhu right therefore as long term objectives for the purpose of ensuring a welfare state oka sankshema rajya sansthapana kosam ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపుల్స్ని పెట్టారు ఆర్టికల్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ థర్టీ సిక్స్లో డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏమున్నదో ఇక్కడ కూడా అదే ఉన్నది ఫస్ట్ పాయింట్ థర్టీ సెవెన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కంటద మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఏమని ది డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఆర్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ ఎట్ లా త్రూ కోర్ట్స్ హవ్ ఎవర్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ హవ్ ఎవర్ రెండో వస్తే ఎక్కడ దే ఆర్ ఫండమెంటల్ ఇన్ గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ దేశ పరిపాలనలో దే ఆర్ మౌలికం అండ్ ఇంకొకటి కూడా సార్ ఇట్ షెల్ బి ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ టు ఇంప్లిమెంట్ దెమ్ త్రూ లా చట్టం ద్వారా వాటిని అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత దేశం మీద ఉంది రాష్ట్ర రాజ్యం మీద ఉంది అంటే యూనియన్ కావచ్చు స్టేట్ కావచ్చు సో ఫస్ట్ దాంట్లో చెప్తారు కోర్టుకు పోయి వీటిని మనం సాధించుకోలేం ఫైన్ బట్ ద నెక్స్ట్ టు ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ హవ్ ఎవర్ దే ఆర్ ఫండమెంటల్ ఇన్ ది గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఎయిటీన్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఉన్నాయి థర్టీ ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీ వన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపుల్స్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ ఒక పంపిణీ న్యాయం ఇప్పుడు ఆర్టికల్ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ థర్టీ నైన్ చూసుకుంటే మీరు ఇండివిజువల్ క్లాసెస్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ద రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ద నేషన్ షుడ్ బి సబ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ద సిటిజన్స్ టు సబ్సర్వ్ కామన్ పర్పస్ టు సబ్సర్వ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ రైట్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ది నేషన్ షుడ్ బి సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సమానంగా పంపిణీ చేయాలి నేచురల్ రిసోర్సెస్ కావచ్చు వేరే ఎకనామిక్ కావచ్చు ఇంకేమైనా కావచ్చు right there should not be any concentration of wealth in the few to the detriment of others there should not be any concentration of means of production it only reliance ko adani ko inkor ko gaadu idi ivanni socialist principles kuda oka vidhanga cheppalante right to prevent minimization of concentration of wealth whether wealth is really you know distributed among all the citizens it's another story all together so one set of principles speak about the distributive justice other set of principles speak about social security maternity benefit under article 39 you will find it the right to nutrition protection of health of the children right to work right to living wages ivanni kuda social security charter lo ostai some gandhian principles are also included article 47 right to health and prohibition prohibition madhya nishedham right 
then the, the you know the promotion of villages gram panchayats so there are certain intellectual principles also separation of executive from judiciary article 50 so there are four or five different kinds of directive principles which are not mentioned in the constitution if you analyze you will find meer ok sar visleshisthe meek artham avutundi deentlo chaala matku if you make an audit okoka dan kinda okoka chattam vachindi chinna example cheptan maternity benefit ante maternity benefit act vachindi ipudu 26 varalu vallaku paid leave anedi ivalsu vastadi miscarriage aina surrogacy aina right then adoption cheskunna kuda vallaku maternity relief undi 2017 amendment tarvata right to free legal aid article 39a but dan kinda right to free legal aid is a fundamental right in a way statutory right legal service authority act an okati echaru dan kinda istha unnaru dantlo weaker sections victims of immoral traffic andar ki vastayi right article 44 uniform civil code meeda chaala discussion jarugutundi ee madhya kalamlo firoz bakht ahmed i think he is the chancellor of manu hyderabad ayana oka pal file chesinadu emani for gender justice ante oka linga nyayam kosam manaku uniform civil code kavali uniform civil code ante ummadi paura smruti personal matters lo pelli vidakulu varasatvamu meetha dantlo andarki matalaku atithanga oke chattam undalani cheptu unnaru sare dani politicize chesinaru kabatti kontha mandi ki vilu majority vallu మైనార్టీ వాళ్ళ మీద రుద్దే చట్టాలు అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ మిగతా వాళ్ళు ఏమంటారంటే లేదు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్ని రిలీజియస్లో ఉన్నాయి అన్ని మతాల చట్టాల్లో ఉన్నాయి యూ టేక్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ నిజంగా కూడా ఉన్నాయి అన్ని మతాల ప్రాక్టీస్లో కూడా మంచి ఉన్నాయి కానీ సుప్రీంకోర్టు ఒకప్పుడు ఎప్పుడో చెప్పింది మీరు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి సిక్స్ మంత్స్లో ఒక అఫిడవిట్ ఇవ్వండి అని చెప్పింది హెచ్డి దేవగౌడ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ అఫిడవిట్ ఫైల్ చేశారు నైంటీ సిక్స్లో ఎప్పుడో ఏమని the central government has no intention to introduce uniform civil code because it is likely to hurt the religious sentiments of different sections of the society and jepper ipudu we firoz bakht mohammad gar boyindi kuda atle avutundi i am very sure about it and when the government took its own stand in the directive principles of state policy the final say is that of the state not of the courts courts sadharananga దాంట్లో ఇంప్లిమెంట్ అంటే ఇంటర్ఫియర్ కావడానికి వీలు లేదు దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆడిట్ తీసుకుంటే మాత్రం నాకు తెలిసి ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ తప్ప అదే ఉమ్మడి పౌర స్మృతికి సంబంధించింది ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అండ్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ మిగతా దాంట్లో ఖచ్చితంగా మెజర్స్ చేసినారు చట్ట రాష్ట్రాలు కానీ లేకపోతే మన కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ నంబర్ ఆఫ్ మెజర్స్ హ్యావ్ బిన్ టేకెన్ ఇన్ ద ఫామ్ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ రైట్ టు వర్క్ రిలేటెడ్ is it not but right to education but article 45 amend ayindi meer chusuntaru same 86th amendment lo one fundamental right was amended included one directive principle was amended article 45 em cheppindi original ga the state shall make an endeavor to introduce free and compulsory education for all the children up to 14 years within 10 years from the commencement of constitution పదేళ్ళ లోపల రావాలని చెప్పారు ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేశారు నావ్ అర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పాలని చెప్తున్నారు బిలో సిక్స్ ఇయర్స్కి ఇప్పుడు ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫైవ్ కింద ఆరేళ్ల లోపు పిల్లలకి ఖచ్చితంగా మీరు చేయొచ్చు అని ఒక డైరెక్టివ్ అనమాట ఫండమెంటల్ డ్యూటీ కూడా ఒకటి వచ్చింది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ యూ కెన్ గో టు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వి బ్లేమ్ ఇందిరాగాంధీ ఆర్ ద దెన్ గవర్నమెంట్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద you know in fact best developments of those times of you know in fact constitutional amendments is this fundamental duties fundamental duties were added by 42nd amendment 1976 result of sardar swaran singh committee report a report me chadavale manchi report endukante idi ee communist constitutions nunchi teeskuna oka manchi provision endukante in countries like india we always speak about our rights but nobody speaks about the duties this is the duty towards ourselves so 10 fundamental duties were added right from respecting the national anthem national flag constitution 
the ideals of freedom movement are to renounce practices derogatory to the status of women to protect public property to promote scientific temper right to to preserve our rich and composite culture atla padichinaru then 11th one kuda add ayindi 86th amendment lo ee free and compulsory education it shall be the duty of the parents and guardians to provide education to children between 6 and 14 years this is one ఇప్పుడు నేషనల్ యాంతం మీద కూడా చాలా డిస్కషన్స్ వచ్చాయి నేషనల్ యాంతం శ్యామ్ నారాయణ్ చోక్సే వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఆయన చాలా పట్టుదల ఉన్న ముసలి ఆయన ఆయన రిటైర్డ్ పర్సన్ ఈ వెంట ఏ సినిమా థియేటర్ కభీ ఖుషీ కభీ గమ్ వాజ్ ద మూవీ దాంట్లో సీన్ ఉండేది ఒరిజినల్గా నేషనల్ యాంతం జనగణ మన అది వచ్చినప్పుడు మన వాళ్ళు కాల్ మీద కాల్ వేసుకొని హ్యాపీగా చూస్తూ ఉన్నారు ఆయన కోపం వచ్చింది then he gave representations to collector meetha andar ki chat fundamental duty undi kada national anthem ochina pudu we must stand up at least then tarvata em annaru he went to high court madhya pradesh bhopal high court ku velladu then they said o pan chestam memu aa cinema producer ku oka notice icha unna janagana manne teesestam annaru that's what was done censor board was directed to get that scene removed and recertify దాని మీద ఆయన టూ థౌజండ్లో ఎప్పుడో ఫైల్ చేశాడు కేసు టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వచ్చింది సుప్రీంకోర్టు ముందు అప్పుడు ఆయన జస్టిస్ దీపక్ మిశ్రా అంటే ఆయన ఉన్నారు చీఫ్ జస్టిస్ ఆయన ముందు వచ్చింది ఆయన ఏమంటాడంటే దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పేట్రియాటిజం అంటే రాజ్యాంగపరమైన దేశభక్తి ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ ఎ డ్యూటీ టు రెస్పెక్ట్ నేషనల్ యాంతం and jp you everybody must stand even in the cinema theaters when the national anthem is played chaala mandi chappatlu kottaru aa tarvata cinema theater lu close ayipoyina ee madhye tarvata chusina malli open avutunnai but tarvata exceptions icharu oka elderly person veltaru wheelchair based you know person veltadu atla antapade ante vaalaku exceptions annaru sare mana vaallu balavantangano kashtapado nilabade prayatnam chesaru to respect our national anthem right ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు అనుకుంటా సినిమా థియేటర్లు నువ్వు పెడుతున్నారు కదా మానేసారా దే ఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్ దిస్ ద ప్రాబ్లం సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ హౌ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ టేకెన్ సీరియస్లీ ఆర్ నాట్ సో సీరియస్లీ రైట్ దెన్ కమ్స్ ద ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ ఐ హ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెన్ యూ లుక్ అట్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ డీలింగ్ విత్ ద సుప్రీం కోర్ట్ యూ విల్ ఫైన్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రావిజన్స్ right similarly when you look at article 214 to 237 high court and subordinate judiciary akkada kuda me ganpistai judicial review contempt power judicial contempt power also is one of the means of you know in fact uh, uh, ensuring independence of judiciary emergency provisions idi cheppalsina avasaram undi article 352 what are the grounds on which national emergency can be imposed three grounds originally war external aggression and internal disturbances now in place of internal disturbances armed rebellion this is after 44th amendment 1978 and there is no need to impose national emergency throughout the country it can be imposed in any part of the country one important aspect second the national emergency doesn't require the imposition only when there is actual war or actual you know external aggression even when there is a similar situation apprehended one and expected situation unna kuda national emergency can be imposed the history shows during china war it was imposed during indo pak war it was imposed there was no issue the real problem was in 1975 june 25th emergency that was infamous that was on internal the ground of internal disturbances right misa was misused maintenance of internal security act was misused and today i after that we have not seen any kind of emergency state emergency you know that president's rule dr ambedkar wanted it to be a dead letter he said i would be happy if article 356 remains a dead letter enduku it will strike at the roots of federalism 
సమాఖ్య విధానానికి వ్యతిరేకమే ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈజ్ దాట్ వేర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఐదర్ ఆన్ రిసీట్ ఆఫ్ ఏ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ఏ స్టేట్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ కెనాట్ బి క్యారీడ్ ఆన్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అట్లా వెళ్తుంది అంటే ఒక రాష్ట్రంలో పరిపాలన రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా నడవదు అని గవర్నర్ నుంచి రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత కానీ ఇంకో వేరే విధంగా కానీ ఆయన సంతృప్తి పడ్డప్పుడు ఈ కెన్ ఇంపోజ్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ రైట్ ఫ్రమ్ ఈఎంఎస్ నంబూద్రిపాద్ గవర్నమెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ ఆర్ పంజాబ్ గవర్నమెంట్ టిల్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్లీ కలికో పుల్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ దిస్ ప్రాబ్జన్ హ్యాస్ బీన్ మిస్యూస్డ్ రైట్ మోస్ట్లీ ఫర్ పొలిటికల్ రీజన్స్ నిజంగా అక్కడ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫెయిల్యూర్ ఉంటే నథింగ్ లైక్ ఇట్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రాబ్జన్స్ ఉన్నాయి మీరు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవన్నీ చూసుకుంటే యూ విల్ ఫైండ్ దాట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షుడ్ డైరెక్ట్ ద స్టేట్ టు రన్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ లా వాళ్ళు ఒక అడ్వైజరీ ఇవ్వచ్చు ఇచ్చిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ డైరెక్ట్లీ ఇట్ వాస్ ఇంపోస్ట్ బట్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కేమ్ టు బి అప్లైడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి జడ్జ్మెంట్ తర్వాత యూ మస్ట్ హవ్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత మిస్యూస్ తగ్గింది దానిలో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే నో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఫస్ట్ ఏం చెప్తారు ఫ్లోర్ టెస్ట్ ఈజ్ ద రియల్ టెస్ట్ ఫ్లోర్ టెస్ట్ వాళ్ళు పెరేడింగ్ అదంతా ఏం చేస్తారో సంబంధం లేదు ఫ్లోర్ టెస్ట్ మస్ట్ బీ యూస్డ్ టు ప్రూవ్ ద మెజారిటీ ఆర్ అదర్వైజ్ సెకండ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ షెల్ నాట్ బీ డిసాల్ట్ రద్దు చేయకూడదు దే మస్ట్ బీ కెప్ట్ ఇన్ సస్పెండెడ్ యానిమేషన్ ఆర్ యానిమేటెడ్ సస్పెన్షన్ దే హ్యావ్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ యానిమేటెడ్ సస్పెన్షన్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ద బిల్ ఆర్ యు నో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద ఇంపోజిషన్ మస్ట్ బీ అప్రూవ్డ్ బై ద పార్లమెంట్ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ బై బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇవి అన్నారు కాబట్టి దెన్ ద బికాస్ దేర్ వాజ్ ఎ టైమ్ వెన్ అపోజిషన్ హ్యాడ్ మెజారిటీ ఇన్ రాజ్యసభ రూలింగ్ పార్టీ హ్యాడ్ మెజారిటీ ఇన్ లోక్సభ అప్పుడు నడిచింది మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా సర్టైన్లీ ద సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ రూల్స్ ద రూల్స్ దిస్ ఈజ్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ దెన్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ వాట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ ఆన్ విచ్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఈజ్ ఇంపోస్ట్ threat to the financial stability of the country aarthika stomata lekapothe aarthika sthiti ki bedrimpu ochinappudu stability ante sthiratvan ki bedrimpu ochinappudu it can be imposed i think as per record no financial emergency has been imposed till now article 360 kan dan consequences me the questions adagochu aarthika emergency impose chesinappudu em em untai ipudu inta mundu cheppan judge salary subject kuda తగ్గించవచ్చు మీద అవి కూడా తగ్గించవచ్చు అన్నది దట్ ఈస్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఎమర్జెన్సీ ప్రావిజన్స్ దీంట్లో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపాక్ట్ మీద రెండు ఆర్టికల్స్ మీద మీరు బాగా ఫోకస్ చేయాలి ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది లెజిస్లేటివ్ ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది సెంటర్ కెన్ మేక్ లాస్ ఆన్ స్టేట్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్టికల్ టూ ఫిఫ్టీ కూడా చూసాం అక్కడ కూడా ఉంటుంది మీకు ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ తర్వాత కూడా కనిపిస్తుంది దెన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ ది హౌస్ సిక్స్ మంత్స్ అట్లా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు ఇందిరాగాంధీ వాంటెడ్ దాట్ దెన్ విత్ రిగార్డ్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఆల్ ద ఫ్రీడమ్స్ కెన్ బి సస్పెండెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ సస్పెండ్ ఆల్ ద ఫ్రీడమ్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ వన్ కెన్ బి సస్పెండెడ్ ఈ ఈ రెండు మీద మీరు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది then uh, indian constitution is partly rigid and partly flexible idi konjam self contradictory statement eh because you know whether it is really partly flexible ane doubtful eh but it is officially you know said so when you are looking at the amendments of the constitution constitutional change rajyanga maarpu e vidhanga vastundi it will come yeah because no generation has monopoly in deciding what kind of constitution should be given to the future generations the framers of the constitution were aware of this they said we are giving the best constitution maak tochinanta varaku manchi constitution isthunnam meeku but let the future generations also decide what changes they should make 
That's what Ambedkar said. Therefore, in order to meet the changing needs of the time, changing times, changing circumstances, constitutional change takes place. This is the case of the two. One is informal amendment, informal changes. Keshwananda Bharti also amended the constitution. Don't you think so? Keshwananda Bharti vs. State of Kerala, fundamental rights case. Did it not amend the constitution? In the form of basic structure? Then amendment anam manam. That is informal change. Formal change is under Article 368 by following the set procedure. And Keshwan in the Bhartala Judah Nikada. The framers of the constitution have kept the balance between danger of having non-amendable constitution and a constitution which is too easily amendable. Rendut Madhila will balance strike Jishna. That's what the 13 judges bench of the Supreme Court said in Keshwananda Bharti, 1973. There are three kinds of amendments. One is by simple majority, right? Article 5, citizenship at the time of commencement of constitution. I pencil. Next, Article 169, abolition of legislature of uh, legislative council of a state. One step forward. Forward and two steps backward, Jay Server. N.T. Ramarao abolished our legislative council. Tarvata Malli, which Dan Samanich. 239A, it is about, uh, you know, the legislatures of some of the union territories and the ministries. This is something by special, uh, simple majority. Then we have by special majority. I am sure that you know the meaning of special majority. Two third of the members present and voting. Akarton Gadu. Plus majority of the total house. If you have a majority of the total house, the majority of the total house is the total house. Is it not? 273 is the total house. Minimum 273 is the total house. Plus, in the quorum, two-thirds of the members must be present and voted. This is one. And there are many provisions in the day. For example, by special majority, there is the election of the president too. Not this, but special majority and ratification by states. Article 368 will provide this. You can go through the election of the president. Minimum half of the state legislatures must ratify it. Special majority plus ratification by half of the states. This is one important aspect. Election of the president, the executive power of the union and states, legislative power. Then... The others, even GST Guda, 279A, this is a recent one. Even Article 368, this is a controversy in the Middle East. CM Garo Kamata Naru, and AU Desham Lanaro Manik Rajangani Marches Tamana, and a 368 Prakara Mars Tamanara, like about a Samulanga Swiss Constitution law, 1848 Constitution was replaced by 1874. That was replaced by 1999. That was replaced by 1999. There was a lot of discussion about it. That was done. This is the change in the law. Not by unconstitutional means. There was a lot of law. But 368 cannot be avoided. First point. If you have a law, 368 has a law. It has a basic structure. Then, procedure for amendment, I don't have any questions. And fundamental rights in March, there are many things that are going on. In 1967, there is a concept that the parliament can amend any part of the constitution, including fundamental rights. That was the concept. Right? But, what is happening is that if the ordinary law is amended, the government is amended, Sovereign Chair Mane, a special process, Adi Mukanga courts interfere Kavu and the Dantlo Chai, Shankari Prasad case Logani, Sajan Singh case Logan. Kani, when it comes to Golaknath's case, Mirinunta, nineteen sixty seven Lochin, Padiheda Rajanga Savarna Jesari, Golaknath case, Ikaragan Pisan. Right? Apu Justice Koka Subarao, Yanvi Ramnagar Kanamundu, Koka Subarao Garu, Manatelu Supreme Court Judge, Chala Gopa Judge. And resign JC presidential election participate JC would be there. That's what I wish. And the political 
ఈ బగ్ అనేది కుడితే ఒక్కోసారి పైకన్నా పోవచ్చు కిందికైనా పోవచ్చు ఒక మంచి జడ్జిని కోరుకోనామని నా బాధ అందుకని మీకు ఏం లేదు ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ దెన్ హీ గేవ్ ఎ వండర్ఫుల్ జడ్జ్మెంట్ ఇన్ గోలక్ నాథ్స్ కేస్ ఆయన ఏమంటాడంటే లా అంటే చట్టం అంటే దాంట్లో రాజ్యాంగ సవరణ కూడా కలిసి ఉంటుంది లా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టిట్యూ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ లా కెనాట్ వయలేట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇస్ ఇట్ నాట్ కెన్ ఎనీ లా వయలేట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ నో దెన్ హౌ కెన్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ వయలేట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ రాజ్యాంగ సవరణ కూడా ప్రాథమిక హక్కులను ఉల్లంఘించకూడదు పదిహేడు సవరణలు జరిగినాయి ఎంతవరకు అప్పుడు అడిగారు కొంతమంది ఈ పదిహేడు సవరణలలో కూడా రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించిన సవరణలు చాలా ఉండొచ్చు వాటి గతి ఏంటి అప్పుడు ఆయన ఒక సిద్ధాంతాన్ని తీసుకొచ్చాడు ముందుకు ఏం సిద్ధాంతం అది డాక్టర్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఓవర్ రూలింగ్ వినుంటారు మీరు ప్రాస్పెక్టివ్ ఓవర్ రూలింగ్ అంటే ఏంటి ఇంతవరకు జరిగింది జరిగిపోయింది ఫ్యూచర్లో మాత్రము అట్లాంటి సవరణ ఏదైనా ఉంటే అది రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే దాని కింద ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవడానికి లేదు అని చెప్పారు డాక్టర్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఓవర్ రూలింగ్ దీని మీద కూడా మంచి ఏరియా ఇది ఫెర్టైల్ ఏరియా ఎవరు ఎవరు క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ వన్ ఆయన ఏం చేశారంటే ప్రాథమిక హక్కులకు పెద్ద పీట వేశారు రాజ్యాంగ సవరణలో కూడా ప్రాథమిక హక్కుల్ని ఉల్లంఘించే విధంగా చేయకూడదు అనేది ఆయన వారి ఉద్దేశం కానీ గవర్నమెంట్కి అది నచ్చలే వాళ్ళు అనుకునేది ఏంటంటే మేము మా ఇష్టం వచ్చినట్టు అమెండ్ చేసుకుంటాం ఇది సపరేటు ప్రాసెస్ ఇది మా ఆర్డినరీ లీగల్ ప్రాసెస్ కాదు అందుకోసమని అప్పటి ఇప్పుడు నేను కొంతమంది పేర్లు తీసుకుంటున్నానంటే వాళ్ళ మీద ప్రేమతోనో కక్షతోనో కాదు వాళ్ళు వెనక ఉండి నడిపించినారు కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ బ్రాట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ఎందుకు ఈ గోలక్నాథ్ కేసును నిర్వీర్యం చేయడానికి ఆ జడ్జ్మెంట్ నిర్వీర్యం చేయడానికి ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే పార్లమెంటు రాజ్యాంగంలోని ఏ భాగాన్నైనా సవరించవచ్చు దెర్ ఈజ్ నో లిమిట్ పరిధులు లేవు అంతకుముందు ఆ టైటిల్లో ఏముండేదంటే ప్రొసీజర్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఫస్ట్ టైం దీనిలో ఏం పెట్టినారు ప్రొసీజర్ అండ్ పవర్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అధికారం అనేది అని దాంట్లో పెట్టినారు మార్జినల్ హెడ్ నోట్లో తర్వాత ఏం పెట్టినారు లా అన్నదానికి రాజ్యాంగ సవరణకు సంబంధం లేదు రెండు సపరేటు అన్నట్టు పెట్టినారు ఈక్వల్ కాదని మూడోది ఏం పెట్టినారు ద పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దెర్ ఆర్ నో లిమిట్స్ పార్లమెంట్ కెన్ ఎంజాయ్ ద అన్లిమిటెడ్ పవర్ ఆఫ్ అమెండింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అగైన్ దిస్ వాజ్ ఛాలెంజ్డ్ ఇన్ ద ఫేమస్ కేశవనంద భారతి కేస్ యు నో దట్ కేశవనంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కా కేరళ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కేస్ ఆయన ఈ మధ్యనే చనిపోయినాడు కేశవనంద భారతి జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ పేపర్లో వచ్చింది హిందూ పేపర్లో మిగతా పేపర్లో బాగా రాశారు దట్ వాజ్ అబౌట్ ఎ ల్యాండ్ రిఫార్మ్ లెజిస్లేషన్ దట్ వాజ్ ఛాలెంజ్డ్ ఇది పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఇంకొక అమెండ్మెంట్ కూడా చేసినారు దాన్ని కూడా ఛాలెంజ్ చేసినారు అండ్ అల్టిమేట్లీ ద సుప్రీం కోర్ట్ బై ఎ మెజారిటీ ఆఫ్ సెవెన్ టు సిక్స్ హెల్డ్ దట్ ఎస్ దిస్ అమెండ్మెంట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ మై అమెండ్మెంట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ లా ఫైన్ బట్ పార్లమెంట్ ఆల్సో కెన్ ఎక్సర్సైజ్ అన్లిమిటెడ్ అమెండింగ్ పవర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్ హవ్ ఎవర్ ద పార్లమెంట్ కెనాట్ అమెండ్ ఎనీ బేసిక్ ఫీచర్ ఆర్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్కు డెఫినేషన్ ఎక్కడ లేదు కానీ ఏడుగురు జడ్జులు ఒక తెలుగు జడ్జి కూడా ఉన్నాడు అప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో జస్టిస్ పి జగన్మోహన్ రెడ్డి అవర్ ఫార్మర్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆయన కూడా ఏదో చెప్పాడు పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అని చెప్పి సెవెన్ జడ్జెస్ సెపరేట్లీ ఐడెంటిఫైడ్ ఆల్ టుగెదర్ లెవెన్ ఫీచర్స్ పదకొండు అంశాలని రాజ్యాంగ మౌలిక అంశాలుగా వాళ్ళు నిర్ధారించినారు అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కొంతమంది డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపుల్స్ అని కూడా అన్నారు right then judicial review secularism itla 11 features were identified and they said that these features cannot be amended except to these features you can amend anything it's an evolving doctrine it is an unwritten constitutional amendment alikita savarana nijanga cheppalante ye rajyanga savarana procedural ga chesina inta impact chestundani anukomanam 
నేను ఒకసారి పీపీ రావు గారిని అడిగా ఆయన ఈ వాజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్ట్ మంచి లాయర్ మన తెలుగు ఆయన పరమేశ్వర్ రావు గారు అని పీపీ రావు వినుంటారు మీరు ఈ ఆర్గ్యూడ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ లీడింగ్ కేసెస్ సార్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ మిత్ ఇది ఒక భ్రమ కాదా అని అడిగాను నేను ఇన్ని అమెండ్మెంట్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉన్నారు ఒక సైడ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ బేసిక్ ఫీచర్స్ అంటున్నారంటే ఆయన సింపుల్గా నవ్వి దీనికి ఆన్సర్ నా దగ్గర లేదు వన్ డే విల్ కమ్ వెన్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆల్సో విల్ బీ డైల్యూటెడ్ బై ద పొలిటికల్ మెజారిటీ ఒక రోజు వస్తుంది లేకపోతే జడ్జెస్ కూడా పదముగ్గురు పోయి పదిహేను మంది వచ్చి దీన్ని చేంజ్ చేస్తారు వెన్ ద చేంజ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ కేశవానంద భారతి జడ్జిమెంట్ రిమైన్స్ ఈ బేసిక్ ఫీచర్స్ రిమైన్ ఇండియా కెన్ నెవర్ బికమ్ a theocratic state cannot become any religious state there will not be any presidential form of government adult franchise nu evo touch kud cheyaledu because that is china wall ko emana padipovachu gaani ee wall nu breach cheyadam chaala kashtam and i think this is the best contribution made by the indian judiciary as far as basic structure is concerned అసలు బేసిక్ స్ట్రక్చర్కు మూలాలు ఏందనేది కూడా చూడాలి ఒక జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫస్ట్ టైం కేశవానంద భారతి కేసులో రాలేదు గోలక్నాథ్ కేసులో వచ్చింది ఆ జడ్జి పేరు ముధోల్కర్ జస్టిస్ ముధోల్కర్ ఆయన డిస్కస్ చేశాడు అసలు యాక్చువల్గా బేసిక్ ఫీచర్స్ను అమెండ్ చేయొచ్చా లేదా అని దాన్ని నాని పాల్కివాల ద గ్రేట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ జూరిస్ట్ హీ ప్రొపౌండెడ్ వెరీ వెల్ హీ ఆర్గ్యూడ్ వెరీ వెల్ బిఫోర్ ద సుప్రీం కోర్టు ఇన్ కేశవనంద భారతి అందుకే ఎవరు అన్నారట మొత్తం ఆయన ఆర్గ్యూ చేసిన తర్వాత ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద నాట్ మిస్టర్ నాని పాల్కివాల ఆర్గ్యూయింగ్ బిఫోర్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇట్ ఈస్ ద డివినిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ విచ్ ఆర్గ్యూడ్ బిఫోర్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అని ఏదో ఒక పుస్తకంలో రాశారు అది అంటే హీజ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వాజ్ యునో సో సో ఫ్యూచరిస్టిక్ అండ్ సో ఎసెన్షియల్ దిస్ ఈజ్ వన్ అండ్ థీరీ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ based on the theory of constitutional identity manak dna antam kada constitution kuda ado dna basic structure is like the dna dna can never be changed is it not so supremacy of the constitution is the ultimate uh, you know objective and the constitutional spirit tarvata chaala vachinayi constitutional morality antar lawrence h tribe ani oka american professor ku attribute chestaru డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఆల్సో స్పోక్ అబౌట్ మొరాలిటీ రెండు సార్లు మాట్లాడినారు ఆయన దాంట్లో ఉంది మన కంట్రోల్ ఎఫ్ కోర్తో వస్తుంది కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అని మాట్లాడింది అంటే రాజ్యాంగ నైతికత ద కాన్స్టిట్యూషనల్ యునో ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్పిరిట్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం అంటాం పరివర్తన చెందుతున్నారు కాన్స్టిట్యూషనలిజం ఇవన్నిటికి కూడా బేసిక్ స్ట్రక్చర్ థియరీ ఈజ్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ దీనిలో చాలా వచ్చినాయి కొన్ని అమెండ్మెంట్ చెప్తున్నారు థర్టీ నైన్త్ అమెండ్ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ గురించి చెప్పాను నేను సెవెంత్ అమెండ్మెంట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో వచ్చింది ఈ రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్కి సంబంధించి ట్వంటీ సిక్స్త్ అమెండ్మెంట్ వచ్చింది ప్రైవి పర్సెస్ అబాలిష్ చేసినారు యూ కెన్ రికలెక్ట్ మాధర్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళందరూ కోర్టుకు పోయినారు ప్రైవి పర్సెస్ ఉండే ట్వంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ ఐ మెన్షన్ చేస్తున్నావు ఇందిరాగాంధీ వాంటెడ్ టు సేవ్ అర్ సీట్ బికాస్ ఆర్ ఎలక్షన్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ బై సింగిల్ జడ్జ్ ఆఫ్ అలహాబాద్ హైకోర్ట్ దెన్ షీ బ్రాట్ అన్ అమెండ్మెంట్ థర్టీ నైన్త్ అమెండ్మెంట్ ఏమని ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కెనాట్ బి ఛాలెంజ్ ఇన్ ఎ కోర్ట్ ఆఫ్ లా దట్ వాస్ స్ట్రక్ డౌన్ ఇన్ దిస్ కేస్ సేయింగ్ దట్ రూల్ ఆఫ్ లా అండ్ జ్యుడీషియల్ రివ్యూ ఆర్ బేసిక్ ఫీచర్స్ థర్టీ నైన్త్ అమెండ్మెంట్ వాస్ స్ట్రక్ డౌన్ ఇన్ ఇందిరా నెహ్రూ నారాయణ్స్ కేస్ రైట్ దెన్ సిమిలర్లీ మినర్వా మిల్స్ కేస్ ఇంతకుముందు చెప్పాను ఫండమెంటల్ రైట్స్ సుప్రీం కావు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపుల్ సుప్రీం కావు against each other there must be balance between both harmonious balance between directive principles and fundamental rights vaman rao kuda related to that in the administrative tribunals ko related to amendment 42nd amendment was challenged ibi ee madhi ochnai but indra sani's case that was also you know in fact uh, uh, challenged you know mandal commission judgment you know very well నైన్త్ షెడ్యూల్ ఉంది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో దానికి సంబంధించి కూడా ఉన్నాయి దెర్ ఆర్ సో మెనీ బట్ ఎనీవే పాయింట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ లాస్ట్ ఫ్యూ అమెండ్మెంట్స్ ఐ విల్ టేక్ జస్ట్ టూ మినిట్స్ వన్ నాట్ ఫిఫ్త్ అమెండ్మెంట్ ఐ మెన్షన్ ఆల్రెడీ వన్ నాట్ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ ఇట్ ఎక్స్టెండెడ్ ద రిజర్వేషన్స్ ఫ్రమ్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ ఇయర్స్ అండ్ ఆల్సో అబాలిష్డ్ 
the nomination of Anglo Indians in Lok Sabha. Hundred and third amendment is EWS reservation. Hundred and second is which one? Constitutional status to National BC Commission. One not one amendment GST amendment. Ninety ninth National Judicial Appointments Commission. In fact, the government websites are out of date, outdated. In you said, Wikipedia is much better. Wikipedia lo full unai, one not fifth work unai. But uh, government websites in you said, one not second to na peshnar. And the manali proper ke chadu kordan ki information ni banana wala time le do update jay dang. Immediate ke jayal ke ditlan tian. Whatever. So these are a few stray thoughts. To to fix everything into one and a half hours or two hours is a difficult situation. I know that I delayed your lunch, but my intention was to complete the three topics to the extent possible. If if uh, you know Professor uh, Ganesh sir wants on any specific topic, me kintu interest unte discuss jais coach any time. I I don't distinguish between law college and arts college. All of them are our colleges, so I'll stop here because chala mande akalay well pay naaru. Unnar 75 percent unnaru. I thank uh, uh, Professor Ganesh sir for giving me this wonderful opportunity, and I also thank all the team members, all the you know respected professors present here, and I also thank all of you for a patient hearing. I only hope that I I gave something which you do not know. That is important. Mik telisin je padal na gopata na main leh. Ye dhan extra naalu point lo naagani the purpose of this lecture will be served. Thank you very much.